அமுதே தமிழே அழகிய மொழியே எனதுயிரே சுகம் பல தரும் தமிழ்ப்பா சுவையோடு கவிதைகள் தா தமிழே நாளும் நீ பாடு அமுதே தமிழே அழகிய மொழியே எனதுயிரே நான் இந்த அரங்கத்திற்குள் உள்ளே நுழைந்தவுடன் இந்த முகப்பு வாயிலை பார்த்துவிட்டு பிரமிச்சு போயிட்டேன் நான் ஏதோ ஒரு அரண்மனைக்குள் உள்ளே நுழைவது போன்ற ஒரு கம்பீரத்தை இந்த அருமையான இந்த அரங்கம் எங்களுக்கு ஏற்படுத்தியது அதனால் உள்ள நுழையும் போதே என்னுடைய நட வேற மாதிரி இருந்துச்சு ஆனால் இந்த அரண்மனை மாதிரி இன்னொன்று கொஞ்சம் பந்தாவ சிவாஜி கணேசன் மாதிரி நடக்க ஆரம்பிச்சிட்டேன் காரணம் அந்த அரங்கத்தை பார்த்தோன்னா ஒரு ராஜ நட வரும் அந்த அளவிற்கு ஒரு கம்பீரமான ஒரு அரங்கத்தை அறிவின் தேடலான இந்த புத்தக திருவிழாவுக்கு அமைத்து முதலமைச்சர் அவர்களின் ஆணை கிணங்க அவருடைய ஆணையை பெற்று வழிகாட்டுதலில் மிக சிறப்பாக இந்த புத்தக திருவிழாவுக்கு அனைத்து ஏற்பாடுகளையும் செய்து நம் அனைவரின் நெஞ்சங்களிலும் இடம்பெற்றிருக்கக்கூடிய மின்சாரத்துறை மற்றும் மதுவிளக்கு ஆயத்தீர்வை அமைச்சர் என் அருமை தம்பி செந்தில் பாலாஜி அவர்களுக்கும் உண்மையிலே இந்த மாதிரி கலெக்டர்லாம் இருந்த நேரத்தில் நான் பள்ளிக்கூடத்தில் படிக்காமல் விட்டேன் எவ்வளவோ பேச்சு போட்டியில் பேசுவான் மூணாவது பரிசுக்கு அந்த பிளாஸ்டிக் சோப் டப்பாவை பள்ளிக்கூடத்தில் ஹெட்மாஸ்டர் தான் கொடுப்பார் எங்களையெல்லாம் இதுவரைக்கும் இப்படி ஒரு மேடையில் ஏற்றி கலெக்டர் கையில் பரிசு வாங்குகிற வாய்ப்பு எனக்கு டுவெல் லெவன்த்து படிக்கிற வரைக்கும் கிடைக்கவே இல்லை ஆனால் ஒரு தங்கமான ஒரு மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் உங்கள் மாவட்டத்துக்கு கிடச்சிருக்கார் தங்கம்தான் அதுக்கு நிகரான ஓமை சொல்ல முடியல எனக்கு மக்களோடு எளிமையாக பழகி கொண்டு ஏன்னா பல மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர்களை நான் பார்த்துருக்கேன் பக்கத்தில் யாரையும் விட மாட்டாங்க அதுக்குன்னே கூட ஒரு ஆள் தொப்பியை போட்டு கையில் ஒரு இதை வச்சு நின்றுகிட்டே இருப்பார் இங்கிட்ட ஒரு போலீஸ்கார் கலெக்டர் கலெக்டர் அதுக்கு கலெக்டர் கலெக்டர் வர்றார் தல் 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 அவர் பேசாமல் வந்துட்டு இருப்பார் இவங்க பண்ணுற இதை பார்த்தா இந்த கலெக்டர் என்றால் ஏதோ நெருங்க முடியாத ஒரு மனிதர் அப்படிங்கிற பிரம்மையை உடை தெரிந்து மக்களோடு இன்று கலந்திருக்கக்கூடிய ஒரு மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அருமை சகோதரர் பிரபு சங்கர் ஐஏஎஸ் அவர் மாதிரி ஒரு ரசிகர் எனக்கு கிடைச்சது எனக்கு வாழ்க்கையில் கிடைத்த ஒரு பெரிய பேர் அது மட்டும் இல்லை அவர் ரசிகர் மட்டும் இல்லை அவரெல்லாம் பட்டிமன்ற நடுவராக இருந்தாருன்னா எனக்கு பொழப்பு போயிருக்கான் என்னுடைய இன்சியலில் இருக்க ஐக்கி இப்படி ஒரு விளக்கம் வந்து இது வரைக்கும் யாருமே கொடுத்ததில்லை எல்லாரும் ஐ லியோனிங்கிறதுக்கு என்ன சொல்லுவாங்கன்னா சின்ன பிள்ளைய கூட பார்த்தா ஐ லியோனி அப்படின்னு இன்சியலோட சொல்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்களே ஒழிய இப்படி ஐஃபோனோடு ஒப்பிட்டு அந்த அளவுக்கு அதை சிந்தித்து எனக்கு கிடைத்த மிகப்பெரிய பாராட்டுகளிலே நமது மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் கொடுத்த பாராட்டு எனக்கு மிகப்பெரிய பாராட்டு இந்த நிகழ்ச்சியிலே மிக சிறப்பாக கலந்து கொண்டு இந்த புத்தக திருவிழாவை வெற்றிகரமாக நடத்தி கொண்டிருக்கக்கூடிய மாவட்ட ஆட்சித்தலைவருக்கு மீண்டும் உங்களுடைய பலத்த கரவொலியை எழுப்பி அவருடைய சமூக பணியும் அவருடைய அரசு பணியும் மென்மேலும் சிறந்து இந்த நாட்டினுடைய உயர்ந்த பதவிகளை அவர் பெற்று மக்கள் பணி ஆற்ற வேண்டும் என்று அவரை அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறேன் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு வருகை தந்திருக்கக்கூடிய மாவட்ட வருவாய் அலுவலர் மரியாதைக்குரிய இல்லை ஆக்கத்தேலி அவர்களுக்கும் கோட்டாட்சியர் ரூபினா அவர்களுக்கும் எங்களை கடந்த ஒரு வார காலமாக தொடர்ந்து தொடர்பு கொண்டு நான் வண்டியிலிருந்து இறங்கி புறப்பட்டு இந்த மேடைக்கு வரும் வரை எங்களுடனே இருந்து எங்களை கவனித்து எங்களுக்கு அருமையான விருந்தோம்பலை அளித்த அரவக்குறிச்சியினுடைய தாசில்தார் அன்பு சகோதரர் செந்தில்குமார் அவர்களுக்கும் புகழூர் தாசில்தார் மோகன்ராஜ் அவர்களுக்கும் மற்றும் இந்த கரூர் மாவட்டத்தினுடைய துணி ஏற்றுமதி சங்கத்தினுடைய தலைவரும் பல ரோட்டரி சங்கங்களில் அவர் கவர்னராக இருந்து அந்த நிகழ்ச்சிகளில் நான் பல முறை சிறப்புரையாற்றியிருக்கிறேன் அவரோடு இன்று மேடையில் அமர்ந்திருந்தது எங்களுக்கு மிகப்பெரிய பெருமை 
ரொட்டேரியன் கோபாலகிருஷ்ணன் அவர்களுக்கும் இந்த நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய நகராட்சி நகர்மன்ற உறுப்பினர் அருமை சகோதரி வசுமதி பிரபு அவர்களுக்கும் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் மாவட்ட துணை செயலாளர் அருமை தம்பி பிரபு அவர்களுக்கும் வருகை தந்திருக்கக்கூடிய அனைத்து அரசு அதிகாரிகளுக்கும் ஆசிரிய பெருமக்களுக்கும் மாணவ செல்வங்களுக்கும் என் உயிரினும் மேலான ரசிக பெருமக்களுக்கும் என்னுடைய அன்பான வணக்கத்தை சொல்லி கரூர் அதுக்கு என்ன தலைப்பு கொடுக்கலான்னு நிம்மதியும் மகிழ்வும் தருவது கிராம வாழ்க்கையா நகர வாழ்க்கையா ஏன் இந்த தலைப்பை கரூருக்கு கொடுத்தோம்னா இந்த கரூரை கிராமத்திலையும் சேர்க்க முடியாது நகரத்திலையும் சேர்க்க முடியாது ஒரு பெரிய நகரம் அப்படிங்கிறதுக்குரிய அடையாளம் ஏதோ ஒன்று ரெண்டு வேணா இருக்கலாம் ஆனால் மிகப்பெரிய கிராமம் என்று சொன்னால் அது கருவுரை சொல்லலாம் அதனால தான் இந்த தலைப்பை நாங்கள் இங்கே தேர்ந்தெடுத்துருக்கிறோம் இந்த கருவுரை பற்றிய வரலாற்று நிகழ்வுகள் நிறைய இருக்கு அதில் ஒரு முறை பேரறிஞர் அண்ணா ஒரு நிகழ்ச்சியை முடித்து விட்டு ஒரு அறையில் உட்காந்துருக்கார் அப்போ தொண்டர்கள்லாம் அண்ணாட்ட வந்து அண்ணா வணக்கண்ணா நாங்கள் போயிட்டு வரோம்ண்ணா அண்ணா கேட்குறார் எந்த ஊர்லேருந்து வந்திருக்கீங்க அப்படிங்கிறார் நாங்கள்லாம் கரூர்லேருந்து வந்திருக்கோம் அப்படின்னு இருக்காங்க உடனே அண்ணா சொல்லியிருக்காரு எல்லாருமே கரூர்லேருந்து தான் வருவான் அப்படின்னு இருக்கார் போன தொண்டர்களுக்கெல்லாம் புரியவே இல்லை கரூர்காரை மட்டும்தானடா கரூர்லேருந்து வருவேன் எல்லா தொண்டர்களும் எப்படா கரூர்லேருந்து வருவேன் அண்ணா எதுக்கு இப்படி சொன்னார் அப்படின்னு அவங்களுக்கு புரியவே இல்லை அதுக்கப்புறம் இன்னொரு குரூப் வந்து அண்ணா நாங்கள் போயிட்டு வரோம்ண்ணா நீங்கள்லாம் எந்த ஊர் நாங்கள் மேலூருக்கு போகிறோம்ண்ணா அப்படின்ட்டுருக்காங்க அண்ணா சொல்லியிருக்காங்க எல்லா பேரும் ஒரு காலத்தில் மேலூருக்கு போய் தாண்டா ஆனுன்ட்டுருக்காரு அவனுகளுக்கும் புரியல மேலூருக்காரன் தாண்டா சென்னையில் மாநாடு முடிச்சுட்டு மேலூருக்கு போவான் எல்லாரும் மேலூருக்கு எப்படா வருவான் அப்படின்னு தலையை பிச்சுட்டு இருந்திருக்காங்க ஆனால் அதுக்கப்புறம் தான் அண்ணா சொன்னதனுடைய உண்மையை போய் யோசித்து தெரிஞ்சுருக்காங்க மனித சமுதாயம் எல்லாம் கருவூரிலிருந்து தான் வர வேண்டும் அப்படின்னா தாயினுடைய கருவறையான அந்த கரூரிலிருந்து தான் மனிதர்கள் பிறப்பார்கள் அப்படிங்கிறத அண்ணா சொல்லியிருக்கார் எல்லாரும் செத்த பிறகு மேலூருக்கு தாண்டா போவான் அப்படின்னா மேலூருங்கிறது சொர்க்கத்தை சொல்லியிருக்கார் அண்ணா வந்து தொண்டர்களிடம் அவர்களுடைய சிந்தனைக்கு எப்படிப்பட்ட கருத்துக்களை கொடுத்துருக்கார் பாருங்க கவியரசு கண்ணதாசன் ஒரு தடவை பாண்டிச்சேரிக்கு போயிருக்கார் போயிட்டு அவரும் கூட இன்னொருத்தரும் போயிருக்காங்க திடீர்னு ரோட்டில் பெரிய ரகலை பாண்டிச்சேரிலனா என்ன ரகலை நடக்கும்னு உங்களுக்கே தெரியும் ரோட்டில் ஒருத்தன் தண்ணியை போட்டு இப்படியே படுத்துருக்கேன் ஆ போலீஸ்கார் வந்து தம்பி தம்பி எந்திரா எந்திராங்கிறாரு நீ எந்த ஊர்றா எந்த ஊரா இருந்த ஊரை சொல்லவா பிறந்த ஊரை சொல்லவா வந்த ஊரை சொல்லவா இல்லை வரப்போகிற ஊரை சொல்லவா போகிற ஊரை சொல்லவா அப்படின்னு இருக்கான் கண்ணதாசன் அந்த வார்த்தையை பூரா கேட்டிருக்காரு அண்ணா சொன்ன அந்த ரெண்டு சம்பவத்தையும் கையில் வச்சுக்கிட்டு இந்த பாண்டிச்சேரியில் மது அருந்தியவர் சொன்ன அந்த வாக்கியத்தையும் கையில் எடுத்துக்கிட்டு காட்டு ரோஜா படத்துக்கு ஒரு பாட்டு எழுத சொல்லியிருக்காங்க உடனே அண்ணா ஊர் ஊர்னு வர்ற மாதிரியே ஒரு பாட்டு எழுதினார் இது கவியரசு கண்ணதாசன் அது என்ன பாட்டுனா அதில் எந்த இடத்துல கரூர் வருது பாருங்க எந்த ஊர் என்றவனே இருந்த ஊரை சொல்லவா அந்த ஊர் நீயும் கூட அறிந்த ஊர் அல்லவா உடலூரில் வாழ்ந்திருந்தேன் உறவூரில் மிதந்திருந்தேன் கருவூரில் குடியிருந்தேன் மண்ணூரில் விழுந்து விட்டேன் கையூரில் தவழ்ந்திருந்தேன் கண்ணூரில் கலந்திருந்தேன் காலூரில் நடந்து வந்தேன் காளையூர் வந்து விட்டேன் காளையூர் வந்துட்டாராம் வயசுக்கு வந்துட்டாராம் அதுக்கப்புறம் என்னென்ன ஊரை பார்க்குறாரு பாருங்க வேலூரை பார்த்து விட்டேன் விழியூரில் கலந்து விட்டேன் பாலூரும் பருவம் வந்த பட்டினத்தில் குடிபுகுந்தேன் 
லவ் பண்ணியாச்சு அந்த பிள்ளை ஏமாத்திருச்சு அதுக்கு என்னென்ன ஊர் போடுறாரு பாருங்க காதலூர் காட்டியவள் காட்டூரில் விட்டு விட்டாள் கன்னியூர் மறந்தவுடன் கடலூரில் விழுந்து விட்டேன் பள்ளத்தூர் தண்ணில் என்னை பரிதவிக்க விட்டு விட்டு மேட்டூரில் வந்த மங்கை மேலேறி நின்று கொண்டாள் கீழூரில் வாழ்வதற்கும் கிளிமொழியால் இல்லையடா மேலூரு போவதற்கும் வேலை வரவில்லையடா கண்ணதாசனுடைய பாட்டு கருவூரில் பிறந்திருந்தேன் அப்படின்ட்டு மனிதன் பிறக்கக்கூடிய ஊர் கரூர் மேடையில் பேசுறது சாதாரண விஷயம் இல்லை நீங்கள் நினைக்கலாம் மேடையில் பேசுன பேசலாம்ல இப்போ என்ன பெரியது பேசுறது பேசுறது பெரிய வேலையா அப்படின்னு நினைக்கலாம் ஏன்னா வந்திருக்கவங்க எல்லாரும் ஒரே மனநிலையில் இருப்பீங்களா சில பேர் மனைவி கிட்ட சண்டை போட்டு இங்கே வந்து உட்காந்துருப்பாரு உன்னையெல்லாம் வெட்டணும் முடி தெரியாம கொண்டு வந்து உன்னையா சம்சாரம் படி லியோ நீ பட்டு மட்டத்துக்கு போயிட்டு வரேன் அந்த கடுப்பில் இங்கே வந்து உட்காந்துருப்பாரு புதுசாக கல்யாணம் ஆகி மனைவியோட வந்து உட்காந்துருப்பாரு ஆவணி மாதம் கல்யாணம் புக்கான புது மாப்பிள புது பொண்ணு உட்காந்துருப்பாங்க இன்னொரு குரூப் இருக்கும் வாழ்ந்து நொந்து நூல் ஆகி முப்பது நாற்பது வருஷம் ஆகி என்னத்துக்கு வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கோம்னே தெரியல பக்கத்தில் தான் ஜம்சாரம் உட்காந்துருக்கேன் என்ன நான் பேசுகிறாரு கேளு ஆ நீ என்னத்துக்கு வந்திருக்க அது ஒரு கோஷ்டி இது மாதிரி இப்போ இளைஞர்கள் வந்திருப்பாங்க லவ்வுக்கு அப்ளிகேஷன் போட்டு இன்னும் பதில் கிடைக்காதவன் இருப்பேன் ப்ரொப்போஸ் பண்ணிவிட்டு என்ன ரிசல்ட்னு தெரியாத குரூப்பு இது லவ் சமாச்சாரம் இன்னும் சில பேர் பார்த்தீங்கன்னா இறைவன் மீது நம்பிக்கை உள்ளவங்க இருப்பீங்க கடவுள் மீது நம்பிக்கை இல்லாதவங்க இருப்பீங்க நல்ல தாய் தந்தை கிடைத்தவர்கள் இருப்பார்கள் நல்ல தாய் தந்தை கிடைக்காதவர்கள் இருப்பார்கள் நண்பர்களால் ஏமாற்றப்பட்டவர்கள் இருப்பார்கள் நண்பர்களால் வாழ்ந்தவர்கள் இருப்பார்கள் எல்லாம் கலந்தது தான் ஆடியன்ஸ் இவங்க எல்லாரும் ஏற்றுக்கிற மாதிரி பேசுறது எவ்வளோ கஷ்டம் யோசனை பண்ணி பாருங்களேன் நான் இப்போ வந்து பெண்ணை பற்றி பாரதியார் என்ன சொல்லுகிறார் தெரியுமா உச்சி தனை முகர்ந்தால் கர்வம் ஓங்கி வளருதடி ஒரு பெண்ணின் உச்சியை முகரும் போது கர்வம் பிறக்கிறது அப்படின்னா அந்த மனைவிட்ட சண்டை போட்டு வந்தவன் என்ன நினைப்பேன் ஏன் ஏன் வகுத்தரிச்சலை கிளப்பிக்கிட்டு இருக்க மனுஷன் கிடக்கிற கடையில் உச்சியை முகர்ந்தாரா இவருக்கு கர்வம் வரதுதான் போயா காற்று வெளி இடை கண்ணம்மா அப்படின்னு பாரதியார் அவர் உழப்புள்ள பாடியிருப்பாரு என் பொண்டாட்டி அந்தாலும் கட்டி வச்சுருந்தா தெரிஞ்சிருக்கேன் காற்று வெளி இடை பாடியிருப்பாரு அந்தாலும் அப்படின்ட்டு அவன் அவனை திருப்திப்படுத்தவே முடியாது அவனுக்கு என்ன பாட்டு பிடி பாடினா பிடிக்கும் கடவுள் மனிதனாக பிறக்க வேண்டும் அப்படின்னா ஆகா அண்ணே பின்னிட்டனே அப்படிமா அவனுக்கு தகுந்த மாதிரி இப்போ மேட்ரை கொண்டு போனாட்டேன் இந்த சின்ன பையன் உட்காந்துருக்கான் பாருங்கள் என்ன அழகா இவனெல்லாம் வந்து பட்டிமன்றம் கேட்க வருவான்னு நான்லாம் கனவுல கூட நினைக்கல அங்கே எல்லாம் அவங்க அம்மா மடியில் பக்கத்தில் எல்லாம் செட் செட்டாக உட்காந்துருக்காங்க ஆஸ்பத்திரியில் பிறந்து அப்படியே டவுசர் போட்டு வந்திருக்கேன் இன்றைக்கி நான் சொல்கிறேன் இவன் புத்தக திருவிழாவுக்கு பட்டிமன்றம் கேட்க வந்திருக்கும் வரை அறிவுக்கு அழிவே இல்லை அப்படிங்கிறதுக்கு இவன் தான் எடுத்துக்காரு உட்காந்துருக்கான் பாருங்கள் சந்தோஷமாக கை தட்டினான் அவனுக்கு லியோனி என்ன பேசுவார்னு தெரியும் வெறும் பழைய பாட்டாக பாடிக்கிட்டு இருப்பார் எங்கள் அப்பா எங்கள் தாத்தா பாட்டிலாம் கை தட்டிக்கிட்டு வாயப்பான்னு கேட்டுக்கிட்டு இருப்பாங்க இதெல்லாம் மனுஷனா அப்படின்னு இவனுக்கு வந்து எப்படி பா பாட்டு பாடினா அவனுக்கு பிடிச்ச மாதிரி பாடணும் ரெண்டுல ஒன்னு பாக்கலாம் அன்னைக்கிரிய நண்பா எப்பவ லைஃப் திரும்பலாம் நம்புறிய நண்பா யாரு இங்கே வந்தாலும் தலை முடிச்சு பார்த்தாலும் அசராம தெரிஞ்சா அவன் ஒதுங்கி போவாண்டா ராசம்மா ஏ ராசம்மா ஜாலி லஜ்ஜும் கண்ணா ராவம்மா ஏ ராவம்மா ஜாலி லஜ்ஜும் கண்ணா அப்படின்னா மனுஷன்டா இப்பதான் லியோனி நம்ம ஃபீல்டுக்கு வந்திருக்காருமா 
இதெல்லாம் எதுக்கு பாருன்னா அவனை உட்கார வைக்கணும் பட்டிமன்றம் முடிகிற வரைக்கும் ஏன்னா அவனுக்கு கிராம வாழ்க்கையும் தெரியாது நகர வாழ்க்கையும் தெரியாது ஒரு வாழ்க்கை நிம்மதியும் மகிழ்வும் எப்போது ஒரு மனிதனுக்கு கிடைக்கும் மகிழ்ச்சிக்கு நிம்மதிக்கு என்ன வித்தியாசம் ஒரு பள்ளிக்கூடத்தில் இடம் கிடைச்சா அது மகிழ்ச்சி அவன் நல்ல மார்க் வாங்கி பாஸ் ஆனால் நிம்மதி ஒரு பொண்ணு நல்ல பொண்ணு லவ் பண்ணுறதுக்கு கிடச்சிச்சுன்னா அது மகிழ்ச்சி அதுவே மனைவியாக வரும்போது நிம்மதி மனைவி வந்து கர்ப்பமாயிட்டா மகிழ்ச்சி அந்த மனைவி நல்ல குழந்தையை பெற்றெடுத்தால் நிம்மதி இதுதான் மகிழ்ச்சிக்கும் நிம்மதிக்கும் உள்ள வித்தியாசம் ஒரு மகிழ்ச்சி நிரந்தரமாக கொஞ்ச நேரம் நீடிக்குது பார்த்தீங்களா அதுதான் நிம்மதி இது ரெண்டும் எங்கே கிடைக்குது கிராம வாழ்க்கையில் கிடைக்குதா நகர வாழ்க்கையில் கிடைக்கிறதா கிராம வாழ்க்கை அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் ஒரு கிராமங்கிறது எப்படி இருக்கும் பெரும்பாலும் மக்கள் விவசாயத்தில் ஈடுபட்டவர்களாக இருப்பார்கள் எளிமையான ஆடைகளை அணிந்திருப்பார்கள் ஒரு கிராமத்தில் இருக்க டீ கடை எப்படி இருக்கும்னா காலையில் உட்காந்து அவன் பாடி பேசிகிட்டு இருப்பேன் எந்த டாபிக் பேசுகிறான்னு கண்டே பிடிக்க முடியாது கிராமத்தில் ஒரு வட்டமாக ஒரு திண்ணம் இருக்கும் எல்லா கிராமத்துலையும் அதுக்கு என்ன பேருனா சாவடின்னு பேர் அதுக்கு ஏன் சாவடின்னு பேர் வச்சான்னா காலையில் பத்து பேர் உட்காந்து பேசியே பல பேரை சாவடிக்கிற இடம் அதுதான் மற்றவனை பற்றியே பேசுவாங்க சம்மந்தம் இல்லாமல் பேசுவான் திடீர்னு ரெண்டு பேர் காலையில் வந்து உட்காந்தேன் மாப்பிள்ள வாழ்க்கையில் ஒன்றுமே உறுப்பில்ல மாப்பிள்ள சொல்லுமாமா ஏன் என்ன செய்ய போகிற பேங்கில் லோனு தான் லோன் போட்டு ரெண்டு மாடு வாங்குவேன் அப்படியா நீ என்ன செய்ய போகிற நீயே லோனு அப்புறம் நானும் நானும் லோனு தான் போட்டு என்ன செய்ய போகிற நல்ல நிலமாக வாழ்ந்து வாங்கி நெல் போட போகிறேன்ருக்கான் நீ என்னடா செய்வேன் நீ நெல் போட்டிருப்பீல அதில் என் மாட்டை விட்டு மேய விடுவேன்றிருக்கேன் லே ஓ மாடு மேஞ்சிருமா மாட்டை அருவால் எடுத்து ரெண்டாக வெட்டி வெட்டா பார்க்கலாம் டே நீ மேய விட்றா பார்க்கலான்னு ரெண்டு பேரும் கட்டி பிடிச்சி மூஞ்சி மூஞ்சியாக குத்திட்டுருக்கேன் நம்ம மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் மாதிரி ஒருத்தர் வந்திருக்காரு ஏண்டா என்னடா என் மாட்டை வெட்டி வாங்கிறாயா என் நெல்லை மேய விடுவேங்கிறேன் எங்கடா மாடு இன்னும் வாங்கலையான்ருக்கேன் எங்கடா நிலம் இன்னும் வாங்கவே வாங்காத மாட்டுக்கும் வாங்காத நிலத்துக்கும் காலையில் சண்டை போட்டுக்கிட்டு இருப்பேன் இந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை கிராமம் இயற்கையோடு கலந்த வாழ்க்கை எளிமையான உணவு எளிமையான மக்கள் அந்த கிராமத்தில் இருக்க வாத்தியார் அவர் ஒரு டைப்பாக இருப்பார் கிராமத்தில் ஒரு வீட்டில் கல்யாணம் நடக்கும் பார்த்துருக்கீங்களா வீட்டில் பந்தல் போட்டு அந்த வீட்டிலேயே பெஞ்சை போட்டு சாப்பாடு போடுவாங்க பொண்ணு மாப்பிள்ள அந்த வீட்டுக்குள்ளே வந்தோன்னா ஒரு பாட்டு போடுவான் பார்த்துருக்கீங்களா நான் சின்ன பிள்ளையா இருந்த காலத்துலேருந்து அந்த பாட்டு தான் பொண்ணு மாப்பிள்ள வந்து நின்னோன்னா போடுறாரே ஏ போடுறா அப்படின்னு மைசெட்டுக்காரர் அவசர அவசரமா அந்த ரெக்கார்ட் பிளேயர் எடுத்து வச்சுருவார் அது நாங்கள் சின்ன பையனாக இருக்கிறப்ப ரெக்கார்டில் மூணு ஸ்பீடு இருக்கும் முப்பத்தி மூணு இருபத்தெட்டு நாற்பத்தஞ்சு அந்த பாட்டு முப்பத்தி மூணில் வைக்க வேண்டிய பாட்டு ஆனால் அந்த ரெக்கார்டு போடுறவர் பொண்ணு மாப்பிள்ள வந்து நின்னொன்று பாட்டை போட்டுருவார் மணமகளே மருமகளே வாவா உன் வலது காலை எடுத்து வைத்து வாவா இந்த பாட்டை எதில் வச்சு விட்டார்னா இருபத்தெட்டில் வச்சு விட்டார் முப்பத்தி மூணில் வைக்க வேண்டியதை பொண்ணு மாப்பிள்ள வந்து நிற்கிறாங்க மணமகளே மருமகளே வா அப்படின்னா அந்த பிள்ளை பயந்து இந்த வீட்டுக்கு போகிறதா வேணாமா யாரா இந்த மாப்பிள்ளைய பார்த்து வச்சது உள்ளே நுழையும் போதே இப்படி கூப்பிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னா டே ஸ்பீடை ஒழுங்காக வீடா அப்படின்னா நாற்பத்தெட்டில் தள்ளி விட்டேன் மணமகளை மணமகளை வாவா அவன் வளர்த்து காலை எடுத்து வைத்து வா பாட்டே வேணாம்டா ஒழுங்காக வீடா அப்படின்னா முப்பத்தி மூணில் கரெக்டாக வச்சு திருப்பி ஊசி எடுத்து வச்சேன் மணமகளே மருமகளே வாவா உன் வலது 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 அங்கே நின்றுக்கிருச்சு அந்த பிள்ளை நான் அப்புறம் நம்ம வர்றேன் வீட்டுக்கு இன்னும் ஒரு பதினஞ்சு நாள் கழித்து வர்றேன் உங்களை அந்த ரெக்கார்டு அவசியம் நான் போட சொன்னேன்னாடா ஏன்டா அப்படி உசுரை வாங்குறீங்க அப்படின்ட்டு அந்த பிள்ளை பயந்துருச்சு ஒரு கிராமத்து மக்கள் ஒரு இடத்துல கூடிய அவங்க மகிழ்ச்சியாக இருக்கிற காட்சியை நம்ம பார்த்துருப்போம் பெரும்பாலும் ட்ரெயினில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த தேர்ட் கிளாஸில் கிராமத்து மக்கள் தான் உட்காந்து வருவாங்க 
படக்குன்னு ட்ரெயினில் ஏறினோடனே டக்குன்னு சாப்பாட்டு போட்டில் தான் பிரிப்பேன் நான் ஏத்தாப்பில் உட்காந்துருப்பேன் எங்கேயோ பார்த்த மாதிரி இருக்கு மதுரை ஆமாம் நானும் மதுரை தான் மதுரையில் இந்த ஏரியா அப்படியா சிம்மக்கல்லா நீங்கள் நான் யானைக்கல் அப்படியா யானைக்கல் சிம்மக்கல் பக்கத்தில் பக்கத்தில் தானப்பா சரி சாப்பிடுவான் அப்படின்ட்டு அவன் புளிச்சோறு இவன் எலுமிச்சம்பள சோறு எலுமிச்சம்பள சோறு அங்கே போகும் புளிச்சோறு இங்கே வரும் ஊருகா அது இதெல்லாம் மாற்றி சாப்பிட்டுக்கிட்டு பேசி பிள்ளைகளோட சிரிச்சு உருண்டு சென்னையில் போய் இறங்குவேன் இந்த ஃபஸ்ட் கிளாஸ் ஏசின்னு ஒரு கம்பார்ட்மெண்ட் இருக்கும் அங்கே உட்காந்து வர்றவங்கள பார்த்துருக்கீங்களா பக்கத்தில் பக்கத்தில் தான் உட்காந்துருப்பாங்க ஒரு புக்கை எடுத்து படிப்பேன் சார் காஃபி காஃபி பக்கத்தில் அவன் அப்படியே வாயை பார்த்துக்கிட்டே இருப்பான் காஃபியை அவன் பார்க்குறான் பார்க்கல கவலையே விட மாட்டான் உறிஞ்சு உறிஞ்சு குடிப்பான் விழுப்புரம் தாண்டினோம் அது வரைக்கும் இந்த இதுதான் மண்டே மண்டே தான் அடிக்கிட்டே வருவாங்க அதுக்கப்புறம் செங்கல்பட்டு தானோன்னா ஆ சார் மார்னிங் சார் நீங்கள் நான் மெட்ராஸில் கம்பெனி வச்சுருக்கேன் சார் நீங்கள் நான் கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸில் ஒர்க் பண்ணுறேன் ஓகே சார் இட்ஸ் ஓகே பாய் போயிடுவேன் என்னடா பொழப்பாடாது பக்கத்தில் பேச தெரிந்த பாட தெரிந்த ரசிக்க தெரிஞ்ச படிக்க தெரிஞ்ச ஒரு மனுஷன் உட்காந்துருக்கானே அவனோட நல்ல சந்தோஷமாக பேசிட்டு வருவோங்கிற உணர்வு இன்றைக்கி ஏன் குறைஞ்சி போச்சு அது ஏன் இன்றைக்கி அப்படி ஏன்னா மற்றவங்கள்ட்ட பேசுகிறதும் சிரிக்கிறதும் இன்றைக்கி வந்து நாகரீக குறைவான செயல் அப்படின்னு ஆகிப்போச்சு இன்றைக்கி அதெல்லாம் மீறிய ஒரு இடம் கிராமம் அப்படின்னு யார் கிராமமேன்னு பேச வந்திருக்காங்க கிராமம் பூரா இன்றைக்கி சந்தோஷமாகவா இருக்குது அவன் படுற பாடு அவங்களுக்கு தானே தெரியும் மழை ஒழுங்காக பெய்யலைனா அந்த கிராமத்துக்காரங்க படுற பாடு ஆனால் நகரத்தில் மழை பெஞ்சாலும் பெய்யாட்டி ஏதோ ஒரு வேலையை பார்த்து அவன் சந்தோஷமாக இருக்கான்ல அப்படின்ட்டு இந்த குரூப்பு பேச வந்திருக்காங்க ஒரு கிராமத்து பாட்டு எப்படி இருக்கான் இசைஞானி இளையராஜா பாடுவார் ஒரு பாட்டு கிழக்கு வாசல் படத்தில் தாங்கிடதத்தை தருகிடதத்தை தலாங்கதத்தை தருகிடதத்தை தாங்கிடதத்தை தருகிடதத்தை தலாங்கதத்தை தருகிடதத்தை தாங்கிடதா தருகிடதா 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 தருகிறதா அட வீட்டுக்கும் வீட்டுக்கும் வாசப்படி வேணும் பெரும் கூத்துக்கும் பாட்டுக்கும் தாள ஜதி வேணும் தலைவாசல் இல்லா வீடும் ஒரு தாளம் இல்லா கூத்தும் தத்த தருகிட்ட தருகிட்ட ததுங்கின்னத்தோம் அட வீட்டுக்கும் வீட்டுக்கும் வாசப்படி வேணும் இது கிராமத்து பாட்டு இதே இளையராஜா சிட்டியில் இருக்க பயிலுக்குன்னே ஒரு பாட்டு போட்டிருப்பார் சைக்கிளில் பிரபு தேவா அப்படியே ஓட்டிக்கிட்டே பாட்டிட்டு வருவார் பார்த்துருங்களா ஏப்ரல் மேயிலே பசுமையே இல்லை காஞ்சு போச்சுட இந்த ஊரும் பிடிக்கலே உலகம் பிடிக்கலே போரு போருட அட போங்கையா இது தேவையா ஜூன் ஜூலையா பட்டாம்பூச்சிகள் பறக்குது பறக்குது கண்ணாம்பூச்சிகள் நடிக்குது நடிக்குது அழகு கிளிகள் நமது விழியில் வளம் வருது ஏப்ரல் மேயிலே பசுமையே இல்லை காஞ்சு போச்சுட ஏதோ அக்ரிகல்ச்சர் காலேஜ் பயிலுங்க ஏதோ பூமி காஞ்சு போச்சுன்னு நினைச்சு பாடுறாங்கன்னு பார்த்தா ஏப்ரல் மேல காலேஜ் எல்லாம் லீவ் விட்டுருச்சு அதனால ரோடு காஞ்சு போச்சுன்னு பாடிட்டு வருவாங்க டவுனில் இந்த ரெண்டில் எது மகிழ்ச்சியை தருகிறது கிராம வாழ்க்கையை அப்படின்னு பேசுகிறதுக்கு அந்த பக்கம் ஃபுல் அண்ட் ஷர்ட் போட்டு உட்காந்துருக்கார் பார்த்தீங்களா பேராசிரியர் விஜயகுமார் சென்னையில் ஒரு தனியார் கல்லூரியிலே பேராசிரியராக பணியாற்றி கொண்டிருக்கிறார் அண்மையில் நடைபெற்ற அந்த செஸ் ஒலிம்பியாட் போட்டியில் மிகச்சிறந்த செஸ் வீரர்களாக தேர்வு செய்த பிரக்யானந்தா வைசக் வைசாலி இந்த ரெண்டு பேரும் விஜயகுமாருடைய மாணவர்கள் பிரக்யானந்தா வந்து விஜயகுமார்கிட்ட படித்த மாணவர் இரண்டு ஒலிம்பிக் வீரர்களை உருவாக்கிய ஆசிரியர் பேச்சுனா 
அப்படி உணர்ச்சி பெற்று பேசுவார் இந்த மைக்கு என்ன பாடுபட போதோ மைஸ் கேட்டுக்காரங்க கொஞ்சம் அப்போ அப்படியே இந்த இதில் கை வச்சுக்கிட்டே இருங்க என்ன போடுற கோபம் சத்தம் அப்படி பேசுவார் ஆவேசமாக பேசுவார் நகர வாழ்க்கை என்ற அணிக்கு தன் கருத்துக்களை வழங்க சென்னையிலிருந்து வருகை வந்திருக்கக்கூடிய எனது அருமை தம்பி கப்பற்படையில் ஒரு சோல்ஜர் பார்த்தாலே தெரியுது மில்ட்ரி சோல்ஜர் அவர் இராணுவத்தில் பணியாற்றி கொண்டிருந்தாலும் தமிழ் மீது உள்ள காதலால் தொடர்ந்து என்னோடு பல எல்லா நாடுகளுக்கும் பேச வந்திருக்கிறார் மலேசியா சிங்கப்பூர் பஹ்ரைன் கத்தார் குவைத்து பேங்காக் ஜாம்பியா லண்டன் கனடா எல்லா நாடு எல்லோரும் நீ வாட்டி சொல்கிறியாக்க இதெல்லாம் நாங்கள் நம்பணும் சும்மா இந்த இங்கே தாந்தோனி மேலே தோட்ட குறிச்சி இந்த இங்கே பேசிக்கிட்டு திரிஞ்சு விட்டு சும்மா லண்டனு யூகே கன்னடான்னு ஓட்டுறாரு அப்படின்னு நான் உண்மையிலே ஒருத்தண்ட லண்டனில் பேசின போட்டோவை காமிச்சேன் இங்கே பாரு லண்டனில் பேசிகிட்ருக்கேன் பாருறா அப்படின்னு இதே மாதிரி நான் உனக்கு எத்தனை போட்டோ எடுத்து காட்டுனேன் நான் ஜப்பானில் பேசின மாதிரி போட்டோ எடுக்கிறவான் என்ன நான் எங்கேயும் போகலடா விடுறா உனக்கு ஏன்டா அந்த ஆராய்ச்சி அவன் நான் எங்கேயும் போகக்கூடாதுங்கிறதுல கவனமாக இருக்கேன் அது மாதிரி பல வெளிநாடுகளுக்கெல்லாம் எல்லாருமே வந்திருக்கிறாங்க கவிஞர் இனியவன் நகர வாழ்க்கையை அப்படின்னு பேச வந்திருக்காரு கிராம வாழ்க்கை என்ற அணியில் பேசுவதற்கு தமிழகத்தில் பாடல் பாடி பாடி பேசுவதில் ஒரு குறிப்பிட்ட பேச்சாளர்களில் அவருக்கென்று ஒரு தனி இடத்தை தக்க வைத்து கொண்டிருப்பவர் பேச்சாளர் பாடகர் கவிஞர் தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சி தொகுப்பாளர் ஒரு குறும்படத்தை இயக்கிய டைரக்டர் இத்தனை சிறப்புகளையும் கொண்ட கடலூர் தணிகை வேலன் கிராம வாழ்க்கையேன்னு பேச வந்திருக்காரு நகர வாழ்க்கையேன்னு பேசுகிறதுக்கு அந்த பக்கம் ப்ளூ கலர் சட்டை நம்ம மாவட்ட ஆட்சித்தலைவரும் அவரும் ஏறக்குறைய ஒரே ஊருக்காரங்க மதுரைக்காரன் மதுரை சங்கர் ரெண்டு பேரும் மேட்சாக வேறு வந்திருக்காங்க அவர் லைட் ப்ளூ இவர் டார்க் ப்ளூ என்னமோ சொல்லி வச்சு வந்த மாதிரி மதுரை சங்கர் மதுரை மாவட்டத்தின் தமிழ் அவர்கிட்ட நீங்கள் கேட்கலாம் காரணம் மதுரை மாவட்டத்துக்குனே ஒரு தமிழ் இருக்கு நீங்கள் ஒவ்வொரு மாவட்டத்துலேயும் தமிழ் கேட்டிருப்பீங்க கோயம்புத்தூர் தமிழ் எப்படி இருக்கேன் யானுங்க நீங்கள் சாலி பாட் போங்க நான் பாட் பாட் போங்க யானுங்க அம்மணி வாங்கிச்சிங்க யானு மாணியும் பேசுறீங்க நீங்கோ பேசி போட்டு போங்கண்ணா நீங்கள் பாட்டு வேறு சோலி போட்டு போகிறீங்க அப்படிம்பாங்க கோயம்புத்தூரில் தஞ்சாவூரில் தமிழ் பேசுவாங்க அவங்க வருவாவோ போயிருப்பாவோ வந்துருப்பாவோ வருவாவோ அப்படிம்பாங்க அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் இந்த வாயில் வெத்தலை போட்டு வெத்தலை போட்டு பேசி அது கீழே லீக் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்காக வருவாவோ போவாவோ அப்படின்னு பேசுவாங்க தஞ்சாவூர் திருநெல்வேலியில் ஒரு தமிழ் இருக்கேன் ஏலை என்னலே சொல்லுத சைக்கிள் எடுத்து சமற்றிலே ஒழுங்கா தண்ணியை கோரி வாழையை குடிக்கணும் அப்படிம்பாங்க வயிறு வலிக்கிறது அப்படின்னு சொல்ல சொல்லுங்கள் திருநெல்வேலிக்காரர் வயிறு வலிக்கி அப்படிம்பாங்க வலிக்கிறது வலிக்கி சொல்வார்கள் அப்படின்னா சொல்லுவாக அப்படிமா கேட்பார்கள் கேப்பாக சொல்லி கொடுத்த மாறிடுவேன் கேப்பாக அஜோ தெரியாம உனக்கு சொல்லி கொடுத்த நான் கெட்டு போயிடுவேன் போல திருநெல்வேலி தமிழ் ஆனால் எங்கள் மதுரை தமிழ் இருக்க அது ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் பாஸ்ட் டென்ஸ் ஃபியூச்சர் டென்ஸ் மூணு டென்ஸையும் கலந்து ஒரு டென்ஸில் பேசணுமே மதுரைக்காரன் தான் டே படிப்பியா அப்படின்னு கேட்டால் படிக்கிறேன் அப்படின்னு ப்ரெசன்ட் டென்ஸில் சொல்லணும் படிச்சுட்டேன் பாஸ்ட் டென்ஸ் படிக்க போகிறேன் ஃபியூச்சர் டென்ஸ் ஆனால் மதுரைக்காரன் தம்பி படிக்கிறியா படிப்போம்ல அப்படிமா படிப்போம்லங்கிறதுக்கு அவன் படிக்கிறானா படிச்சுட்டானா படிக்க போகிறானா மாமா பொண்ணு கொடுப்பியா கொடுப்போம்ல அப்படின்பாரு கொடுப்பாரா இல்லையா கண்டே பிடிக்க முடியாது யார் மனசையும் புண்படாத ஒரு டென்ஸு உலகத்திலே கண்டுபிடிச்சவன் மதுரைக்காரன் தான் அந்த மதுரை சங்கர் நாலு பேர் ரொம்ப அருமையாக பேச வந்திருக்காங்க இதுவரைக்கும் எல்லா புத்தக திருவிழாவிலையும் எங்களுக்கு ஒரு பொண்ணாட ஒரு நினைவு பரிசு ஆனால் மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் ஒரு காக்கி பையி கொடுத்தார் அது உள்ளுக்க என்னன்னா கருவினுடைய ஸ்பெஷல் பார்த்தீங்கன்னா பெட் கவர் பல ஊர்களில் எங்களுக்கு நினைவு பரிசு கொடுப்பாங்க திருநெல்வேலியிலலாம் அண்ணன் அவர்களுக்கு இந்த சால்வைக்கு பதிலாக இரட்டு கடை அல்வா நடுவர் அவர்களுக்கு ஒரு கிலோவும் பேச்சாளர்களுக்கு அரை கிலோவும் வழங்கப்படுகிறது அப்படின்னு அல்வா கொடுப்பாங்க கடம்பூரில் போலி அவிச்சு கொண்டு வந்து மேடையில் கொடுத்தாங்க பத்தமடன்னு ஒரு ஊருக்கு போயிருந்தேன் அங்கே போனால் பாய் பாயை கொண்டு வந்து எனக்கு மேலே இப்படியே சுருட்டி போத்து போட்டோ எடுத்து சால்வைக்கு பதிலாக பாயை நடுவர் அவர்களுக்கு சுருட்டுகிறோம் அப்படின்னு போட்டான் நான் காலையில் வீட்டுக்கிட்ட இறங்கி கார்லேருந்து பாயை தூக்கிட்டு இப்படி மேலே போகிறேன் 
எங்கள் வீட்டுக்கு பக்கத்தில் இருக்க கிழவிங்க லியானி எங்கே போயிட்டு வர்றாரோ பாயோடு போவேன் இங்கே வளர்க்க ராத்திரி போனா பாவம் அந்த புள்ள அப்படின்ட்டு என் வீட்டுக்காரமாக்கு அதுக்கு இரங்கல் பா வாசிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு பாய் எடுத்துக்கிட்டு எங்கேயோ நான் போயிட்டு வந்தேன்ட்டு பத்தம் அடையில் பாய் சிவகாசியில் என்ன பண்ணிட்டேன் அண்ணன் அவர்களுக்கு சால்வைக்கு பதிலாக இந்த வெடி மாலையை மாணிக்க மாலையாக சூட்டுகிறோம்ட்டு சீனி வெடி அந்த வெடி இந்த வெடி எல்லாத்தையும் அப்படியே வரிசையாக போ போட்டு இதை நிகழ்ச்சி முடியும் வரை அண்ணன் அணிந்து கொள்ளும்படி கேட்டுக்கொள்கிறேன்ட்டு பட்டிமன்றம் முடிகிற வரைக்கும் போட்டே உட்கார சொல்லிட்டேன் முன்னால் ஒருத்தன் பீடி பத்து வச்சிருக்கு தீப்பெட்டி எடுத்து இப்படி உரசுனான் அவன் சுண்டுனானா எனக்கு அதுதான் கடைசி நிகழ்ச்சி அப்படி ஒரு நினைவு பரிசு நாங்கள் வாங்கியிருக்கான் ஒரு அப்பார்ட்மெண்ட்டில் ஒருத்தன் எண்பது லட்சத்துக்கு ஒரு வீடு வாங்கியிருந்தான் பால் காய்ச்சறதை கூப்பிட்டுருந்தேன் என்னைய நானும் போயிருந்தேன் போயிட்டு அவர்கிட்ட கேட்டேன் இந்த செவரு நம்மளு தானங்க அப்படின்னேன் இது நம்மளுது இல்லைங்க அங்கிட்டு இருக்காருல்ல அவருக்கு இந்த செவரு சொந்தங்க அப்படின்னா கீழே இருக்க தலை நம்மளு தான் கேட்டேன் நம்மளு தாங்க எனக்கு கீழே குடியிருக்காருல்ல அவருக்கு இதுதாங்க ரூஃபு அதனால் எனக்கு இது சொந்தம் இல்லைன்ட்டான் இங்கிட்டு இருக்க செவரு உனக்கு சொந்தமான்னு கேட்டேன் அது அங்கிட்டு குடியிருக்கிறவருக்கும் சேர்த்து சொந்தம் மேலே அப்படின்னே அது மேலே இருக்கவனுக்கு தர அதனால் அவனுக்கும் சேர்ந்து சொந்தான் எது தான்ட்டா உனக்கு சொந்தம் என்னத்த நான் வாங்கினேன் எண்பது லட்சத்துக்கு எல்லாம் எல்லாம் சேர்ந்து குடியிருக்கான் அவ்வளோதான் வெறும் காற்றை வாங்கியிருக்கேன் எண்பது லட்சத்துக்கு இந்த எந்த செவரும் அவனுக்கு சொந்தமே இல்லை இதுக்கு பேர் அப்பார்ட்மெண்ட் லைஃப் இன்றைக்கி அந்த நிலைமைக்கு போயிட்டான் இதைத்தான் அன்னைக்கே வந்து அனுபவி ராஜா அனுபவிக்கிற படத்தில் நாயேஸ் சென்னையில் பாடிட்டு போவார் மெட்ராஸ் நல்ல மெட்ராஸ் மெதுவா போறவுக யாரும் இல்லை இங்கே சரியா தமிழ் பேச ஆளும் இல்லை அம்பளைக்கும் பொம்பளைக்கும் வித்தியாசம் தோணலே அநியாயம் மாத்தாடியோ மெட்ராஸ் நல்ல மெட்ராஸ் சிட்டு கட்டு கணக்காக இங்கு வீட்டை கட்டி இருக்காக வீட்டை கட்டி இருந்தாலும் சிலர் நோட்டு மேல படுக்காக பட்டணத்து காதலுக்கு பட்டணத்து காதல் பார்த்தீங்கன்னா அது பாதியிலே முடிஞ்சு போயினா எங்க பட்டிக்காட்டு காதலுக்கு மிக மிகப்பெரிய உரமும் நிம்மதியும் இருக்கு அப்படின்னு அந்த பாட்டில் சொல்லிட்டு வருவார் அதில் ஒரு வார்த்தை சொல்றாரு மெதுவா போறவங்க யாரும் இல்லை சென்னையில் அந்த பீச் ரோட்டில் காலையில் பார்த்தீங்கன்னா வேவேமாக போயிட்டுருப்பாங்க எங்கடா போகிறீங்க போயிட்டுருக்கான் நீயே நானே போயிட்டுருக்கேன் ஏன்டா மெதுவாக போக வேண்டியது மெதுவாக போனோம்னா சந்தேக கேசில் பிடிச்சிட்டு போயிடுவாங்க போலீஸ்காரங்க நின்னா இங்கே ஏன்டா நிற்கிற அப்படின்னு கேட்குறாரு சும்மா நிற்கிறேன் சார் ஏறா வண்டியிலங்கிறாரு அதனால தான் நாங்கள் வேவேமாக போயிட்டுருக்கோம் மெதுவாக போகிறதுக்கு யாரும் இல்லை சரியாக தமிழ் பேச யாரும் இல்லை மெட்ராஸ்லாம் நீங்கள் போனீங்கன்னா பாதி வார்த்தை விளங்கும் பாதி என்னைய ஒருத்தன் பைத்தியம் பிடிக்க வச்சுட்டேன் கும்முடி பூண்டின்னு ஒரு ஊருக்கு நிகழ்ச்சி நடத்த போனேன் என்னை ட்ரெயினில் ரிசீவ் பண்ண வந்தேன் நான் லியோனி அண்ணாத்தா நாச்சா துணியா நீ ஏன் பேஷன் இருக்கிறா வாத்தரா வா லியோனி என்னை இட்னு போகிறான் நான் இவங்களெல்லாம் இட்னு போகிறேன் நான் அவனே பார்த்தேன் என்னடா சொன்ன இப்போ நீ அப்படின்னேன் அவன் தமிழன்னா அப்புறம் பக்கத்தில் இருக்கவனை கேட்டேன் என்னடா சொன்னான் அப்படின்னேன் இல்லை உங்களை இட்னு போகிறேன்னு சொன்ன இட்னு போகிறதுனா என்னடா அப்படின்னு கேட்டேன் கூட்டிகிட்டு போகிறதுன்றேன் அங்கே கூட்டிகிட்டு போகிறதுனா அர்த்தம் வேறு லியோனியை கூட்டிகிட்டு போ இவரை கூட்டிகிட்டு போய் நான் என்ன செய்கிறதுங்க அங்கே இட்னு போகிறது தான் தமிழ் நாஷா துணியா அப்படின்னா காலை சாப்பாடு சாப்பிட்டியா இப்படி ஒரு தமிழ் பேசுகிற இடத்துல கிராமத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த அழகான தமிழ் எவ்வளோ சுகம் கிராமத்தில் என்னையா வாழ்கிறாங்க ஒரு இடத்துல எப்படி பேசணுங்கிறது முதல்ல ஒரு கிராமத்துக்காரருக்கு தெரியுத பஸ்ஸில் உட்காந்து குடும்ப விஷயத்த சத்தம் போட்டு பேசிட்டு உட்காந்துருப்பேன் என் மகளா மோகனூரில் கட்டி கொடுத்தேன் மூணாவது நாளே துரத்தி விட்டாங்க இது எல்லாத்துக்கும் தெரியணுமா அந்த பஸ்ஸு முழுவதும் அவர் மகளை மோகனூரில் கட்டி கொடுத்தானே மூணாவது நாளே விரட்டி விட்டாங்களாம் ஏன்டா இதை வந்து பக்கத்தில் இருக்க வேண்டானே கேட்குறேன் மெதுவாக பேசு இப்படி தான் ஒருத்தன் மொபைல் ஃபோனை எடுத்துக்கிட்டு எங்கள் ஊருக்கு பக்கத்தில் இருக்க ஒரு கிராமத்தில் ஆ ஆமாப்பா சொல் ஆ ஏன் மயந்தேன் ஸ்டேட் பேங்க்லேருந்து வந்துக்கிட்டு இருக்கேன் 
பணம் எடுத்துக்கிட்டு வந்துக்கிட்டு இருக்கேன் ஒரு லட்சம் மஞ்ச பையில் சைக்கிளில் தான் வர்றேன் பைக்கில் வந்தால் தான் பிடிங்கிட்டு போயிடுறாங்கல்ல அதனால தான் யாருக்கும் தெரியாமல் சைக்கிளில் வாடா அப்படின்னு மஞ்ச பையன் முன்னால் தொங்க விட்டுருக்கேன் இப்போ தான் ஸ்டேட் பேங்க்கு கிராஸ் பண்ணி நாலு ரோடு கடக்கிறேன் அந்த பணம் வீட்டுக்கு வந்து சேர்ந்துருக்குன்னு நினைக்கிறீங்க ஒரு நாலு பேர் இப்படியே பார்ப்பேன் ஸ்டேட் பேங்க்கு மஞ்ச பையி சைக்கிளு நாலு ரோட்டை கடக்கிறார் கடக்கட்டும்யா கடக்கட்ட அப்படின்னு போய் பணத்தை பிடுங்கினது மட்டும் இல்லாமல் மகனையும் போட்டு தள்ளிட்டேன் எதை எங்கே நின்று எதுக்கு சத்தம் போடணும்னு ஏதாவது ஒரு விவசாயம் இருக்கா கிராமத்து குரூப்புகளுக்கு பஸ்ஸில் காலையில் அஞ்சரை மணிக்கு ஏறி உட்காடுறாரியா டிரைவர் அப்போ தான் ஜாமி கும்பிட்டு பஸ்ஸை ஸ்டார்ட் பண்ணுறாரு அவரை பார்த்து சார் முத வண்டி கரூர் டு நாமக்கல் போகுது கிளம்பி போகிறப்ப பேசாமல் உட்காந்து போவேன் சார் வண்டி போயிடும்ல அப்படின் இருக்கேன் அவர் அப்போ தான் ஸ்டார்ட் பண்ணுறாரு போகிறதுக்கு தாண்டா ஓட்டிக்கிட்டு இருக்கேன் உனக்கேண்டா அப்படி ஒரு சந்தேகம் அது இல்லை இதே மாதிரி தான் அஞ்சு மணிக்கு முந்தா நாள் ஒரு டிரைவர் கரூர்லேருந்து திண்டுக்கலுக்கே குஜிலியம்பாறை வெளியாக ஓட்டிகிட்டு போனார் வெள்ளியான தாண்டலை மோதனர் தான் ஆஸ்பத்திரியில் இருக்கார் டிரைவர் ஸ்பாட் அவுட்டு அந்த டிரைவர் இருந்தா காலம் காத்தால எங்கேருந்துரா வந்து உனக்கு ஒன்றும் ஆகாதியா நீ ஓட்டியா அவருக்கு அப்படியே கால் ஸ்பிரேக் எங்கே ஆக்சிலேட்டர் எங்கன்னு தலா ஆரம்பிச்சிட்டாரு அவர் பாட்டுக்கு ஓட்டிட்டு போகிறாரு உனக்கு என்ன ஒரு கல்யாண வீட்டுக்கு போனால் சும்மா போ பொண்ணு மாப்பிள்ளைய வாழ்த்திட்டு சாப்பிட்டு வா செய்ய மாட்டாங்க பொண்ணு கெம்பிட்டனாக போட்டிருப்பாங்க நாற்பது பார்த்தா பூரா கவரிங் மாதிரி தெரியுதுரா ஏமாற்றி விட்டாங்க உனக்கு தேவை அவன் தகரத்தை கூட மாட்டிட்டு உட்காந்துருந்துட்டு போகிறேன் உனக்கு என்ன எல்லாத்தையும் சத்தம் போட்டு பேசி 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 இந்த கிராமத்தில் எவ்வளவு பேர் ஏமாந்துருக்கேன் அன்னைக்கு ஒரு சோகத்தை வெளிப்படுத்துறது கூட எப்படி வெளிப்படுத்துனா நகரத்துலலாம் ஒரு டெத்துனா என் பாட்டுக்கு வருவேன் ஒரு மாலையை போடுவேன் ஆ எப்போ எடுக்கிறீங்க அஞ்சரைக்கு அஞ்சரைக்கு வர்றேன்ட்டு போகிறேன் என்ன எவே வர்றேன் அஞ்சரைக்கு ஏன்னா போயிட்டு வரேன்னு சொல்லக்கூடாதுன்னு ஒரு சம்பிரதாயம் வச்சுருப்பேன் அதனால் அப்படியே பார்த்துட்டு ஒரு மாலையை போட்டு போயிட்டே இருப்பாங்க அவனை டக்குன்னு ஒரு வண்டி எடுப்பேன் சல்லுன்னு போகுது மின்மயான உள்ளே கொடுத்தோன்னே அவ்வளோதான் சாம்பல் மடித்து இந்திரா உங்கள் பெரியப்பா அப்படிங்கிறேன் என்னடா பெரியப்பா பொட்டலத்தில் ஆமாம் பின்னா உங்கள் பெரியப்பா அப்பா தொங்க வச்சுக்கிட்டே இருக்க வேண்டியான எங்கள்கிட்ட கொண்டு வந்தால் அடுத்த ஃபைவ் மினிட்ஸ் காகித காப்பி தூள் மடிக்கிற மாதிரி மடித்து கொடுத்துருவான் ஆனால் ஒரு கிராமத்தில் ஒரு டெத்துனா அவங்க படுற கூ கூத்தும் கும்மாளமா ரெண்டு கிழவி ஒப்பாரி வச்சுச்சுங்க பாருங்கள் ஒரு கிராமத்தில் கிழவி ப செத்து கிடக்குது ரெண்டு கிழவிய கீழே விழுந்து முக்காடு போட்டுட்டு ஏ ராசாணி யானை கீழே போனாலும் பூனை கீழே போனாலும் முக்கா எக்கோ அப்படின்ட்டு இப்படி அண்ணாந்து பார்க்குது பாவக்கா காய்ச்சி தொங்கிட்டு இருக்குது எது இளவு பந்தலில் கிழவி பாட்டை மாற்றிட்டா பந்தலில் பாவக்கா பந்தலில் பாவக்கா கூட இருக்கிற கிழவி போகையில் பார்த்துக்கிருவான் போகையில் பார்த்துக்கிருவான் வீட்டுக்கார கிழவி நோட் பண்ணிட்டான் இவளுக்கு ஒப்பாரி வைக்கல பாவக்காய கொல்லி அடிக்கிறதுக்கு ரெண்டும் திட்டம் போடுதுன்ட்டு அந்த கிழவி முக்காட்டுக்குள்ளே பூந்து தொட்டை என்ன வெட்டி போடுவேன் தொட்டை என்ன வெட்டி போடுவேன் நான் வே விதைக்கில் விட்டு இருக்கேன் எடுவட்ட சிரிக்கலா இளவ மட்டும் பாடுங்கடியாய் செத்த கிழமை நடந்தே கிளம்பிட்டார் ஏண்டா எனக்காக அழுகுதுகன்னு பார்த்தா மூணும் பாவக்காயை கொள்ளிடிக்கிறதுக்கு திட்டம் போட்டுக்கிட்டு இருக்குதுகளே ஏதோ நம்மளை நினச்சி அழுகுதுகன்னு நான் நிம்மதியாக படுத்துருந்தேன்னு கிழமை அவராக போனால் நடந்து போய் அதுவாக படுத்துக்கிருச்சு ஒரு கிராமத்தில் ஒரு டெத்தை நிம்மதியாக நடத்த விட்றான் ஐயா எம்ஜிஆரு பே பெரிய இடத்து பெண்ணுங்கிற படத்தில் மாட்டு வண்டியில் சரோஜா தேவி உட்கார வச்சுட்டு ஒரு பாட்டு பாட்டிட்டு வருவார் பாரப்பா பழனியப்பா பட்டணமா பட்டணமா ஊரப்பா பெரியதப்பா உள்ளந்தான் சிறியதப்பா பாரப்பா பழனியப்பா பட்டணமா பட்டணமா தக்குன் 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 
அவனும் பின்னாடி காலேஜ் படிக்கிற பிள்ளைகளை வச்சுட்டு மாட்டு வண்டியில் அதில் ஒரு வரி பாடுவார் பட்டணத்து காதலப்பா பாதியிலே மறையுதப்பா பட்டி காட்டு காதலுக்கு கெட்டியான உருவம் அப்பா ஏட்டினிலே படிக்குதப்பா எடுத்து சொன்னா புரியலப்பா நாட்டுக்கு தான் ராணியப்பா வீட்டுக்கு அவன் மனைவியப்பா பாரப்பா பழனியப்பா பட்டணமா பட்டணமா அப்படின்னு பட்டணத்து காதலப்பா பாதியிலே மறையுதப்பா உண்மையிலே கிராமத்தில் ஒருத்தன் இப்படி தான் கச்சேரி நடத்திட்டு இருந்தான் நிறைய பேர் உட்காந்து கேட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க திடீர்னு கூட்டம்லாம் களைஞ்சு போயிட்டே இருந்துச்சு பார்த்தான் ஐயோயோ கூட்டம்லாம் களையுதுரா ஏதாவது ஒரு ஐடியா பண்ணணுமே உட்கார வைக்கிறதுக்கு அப்படின்னு ஒரு பாட்டை ஆரம்பித்தான் மதுரை அரசாளும் மீனாட்சி அப்படின்னா மதுரைக்காரன் பூரா வந்து திருப்பி உட்காந்து எங்கள் மதுரையை பற்றி பாடிய அண்ணனவர்களுக்கு ரூபாய் நூறை அன்பளிப்பார்கள் பார்த்தான் ஒவ்வொரு ஊராக இனி நம்ம பிட்ட போட்டுற வேண்டியது தான் அப்படின்ட்டு தஞ்சாவூர் மண்ணை எடுத்து தாமிரபர்னு தஞ்சாவூர் காரணம் எங்கள் தஞ்சாவூரை பாடிய அண்ணன் அவர்களுக்கு இரநூறு ரூபான்ட்டு அவன் உடனே மனப்பார மாடு கட்டி மாய வர ஏறு போட்டி அதில் எல்லா ஊரும் வரும் வயக்காட்ட உழுது போடு செல்ல கண்ணு பொதிய ஏற்றி வண்டியிலே பொள்ளாச்சி எங்கள் பொள்ளாச்சியை பாடி அண்ணன் அவர்களுக்கு ஐநூறுவான்ட்டு அப்படியே ஊர் ஊரா பாடிக்கிட்டு இருக்கேன் அப்படியே பார்த்தான் சேலங்கட்டி மாம்பழமே திண்டுக்கல் பழா பழமே சேலத்துக்காரன் திண்டுக்கல் காரன் ஆளுக்கு ஐநூறுரூவா ஆஹா வசூல் பின்னி எடுத்துக்கிட்டு இருக்கம்பிறான்னு கூட்டத்தில் ஒருத்தன் இந்திக்காரன் வந்து உக்காந்தேன் அப்படியே பார்த்துட்டு பாம்பே பாம்பே பாம்பேன்னு அவன் ஊரை பற்றி பாட சொல்கிறேன் பாம்பே எல்லா ஊருக்கும் பாட்டு இருக்கு பாம்பேக்கு நான் எங்கே போகிறது அப்படின்னா அச்சாம்பார் கிராமத்துக்காரன் நாதர் மூடி மேல் இருக்கும் நல்ல பாம்பே உனக்கு நல்ல பெயர் வைத்தது யார் சொல்லு பாம்பே ஆடு பாம்பே விளையாடு பாம்பே டூ தௌசண்ட் ருபேஸ் அப்படின்னு இந்த கிராமத்தில் நாடகத்தில் இந்த பப்புன்னு ஒருத்தன் வருவான் பாருங்க அவனுக்கு இருக்கிற மாதிரி ஒரு சென்ஸ் ஆஃப் ஹியூமரு உலகத்தில் நீங்கள் பார்க்கவே முடியாது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கரூர்லேருந்து திண்டுக்கலுக்கு நேர் வழின்னு ஒரு பஸ்ஸு போகும் அது நேர் வழியே கிடையாது இருக்கிறதுலேயே பயங்கரமான வழி அதுதான் நேர் வழி பாயிண்ட் டு பாயிண்ட் அப்படின்னா இங்கேருந்து தாந்தோணி மலையில் நிறுத்துகிறவர் வெள்ளியானே ஆகா பாளையம் கோயிலூர் குஜிலியம்பாறை நிறுத்தி எரியோடு எரியோடு பிரிவு நால் ரோடு ஆர்எவிஎஸ் காலேஜ் ஜிடிஎன் காலேஜ் காட்டாஸ்பத்திரி அதனால் ஐம்பத்தி ரெண்டு ஸ்டாப்பு நேர் வழி நாங்கள் இல்லைடா அது அப்படி தான்டா நேர் வழியே அப்புறம் மற்ற ஊருக்காரெல்லாம் போய் இறங்க வேணாமா திண்டுக்கல்லேருந்து இப்படி தான் வந்துக்கிட்டு இருந்திருக்கு ஒரு பஸ்ஸு நல்ல முகூர்த்த நாள் கண்டக்டர் வந்து ஒன்லி கரூர் வேற யாரும் யாரப்படாது குஜிலேயும் பாரு நோ குஜிலேயும் பாரு வெள்ளியானா ஆ கரூர் பார்த்துலாம்டா கரூருக்கு டிக்கெட் எடுக்கிறேன் வெள்ளியானையில் இறக்கி விட்டுரு முடியாது ஒன்லி கரூர் பார்த்தாங்க ரெண்டு வெள்ளியான காரங்க வெள்ளியணையில் நிற்காது ஆ வண்டியில் ஏறிட்டாங்க ஏறி ரெண்டு பேரும் சிக்னல் கொடுக்குறேன் மாப்பிள ஆளுக்கு ஒரு சிகரெட் எடுத்தேன் எது பாளையம் தான் பிறகு குஜிலேயம் பாறை தான்னொன்னு அடிச்சுக்கிட்டு இருக்கேன் கண்டட்டு பஸ்ஸில் தம்மடிக்கப்படாது என்ன எழுதி போட்டிருக்கேன் பார்த்தியா வெள்ளியணை நெருங்குது புகை பிடித்தால் ஓட்டுநர் மற்றும் நடத்துனரால் இறக்கிவிடப்படுவீர் வெள்ளி அணை வந்துருச்சு இறங்கிடா கீழே இறங்கிட்டாங்க பார்த்தேன் இறங்கி விட்டேல நாங்கள் தான் அந்த வெள்ளி அணை காரங்க ஐயோ ஏமாற்றி விட்டாங்களே அவன் தான் கேட்குறான்ல இந்த வெள்ளி அணையில் இறக்கினா என்ன மூர்த்த நாள் அன்னைக்கு ஒரு பிஃபுல் பிஸியா அப்பெல்லாம் அந்த ஊர்லாம் அவருக்கு ஊர் மாதிரி தெரியவே தெரியாது எது குஜிலையும் பாரு பாளையம் கோயிலூர் ஆ ஒன்லி கரூர் வசூலை பார்க்கறதுக்கு அவர் பண்ணுவார் ஆனால் இதை இறங்கிட்டான்ல 
அது மாதிரி கிராமத்துக்காரனா நம்ம நினைக்கிறேன் ஒன்னும் தெரியாதுன்னா ஆனா அங்க பயங்கரமான பிரெயின் நான் முதல்ல என்ன நினைச்சேன்னா எப்படியும் ஒரு மலை நெருங்கிட்டு இருக்கு ஒரு பத்து பேர் அது எந்திரிச்சு போவாங்க அந்த எந்திரிச்சு போறத காமிச்சுட்டு கலெக்டர் ஐயாட்ட சொல்லி கிளம்பிட்டாங்க கலெக்டர் ஐயா நாங்க முடிச்சிடலாம் அப்படின்னு நினைச்சுக்கிட்டு நான் உட்காந்துருந்தேன் ஆனா ரசனையில் விஞ்சியது திண்டுக்கல்லா கரூரா அப்படின்னு ஒரு பட்டிமன்றத்துல தோல்வி திண்டுக்கலுக்கு தான் வெற்றி எங்கள் கரூர் நகரத்தினுடைய ரசிக பெருமக்களுக்கு தான் அதனால தான் நான் இந்த நிகழ்ச்சி ஏற்பாடு பண்ண நம்ம கலெக்டர் சார்கிட்ட எவ்வளவு நேரம் பேசுறதுன்னு கேட்கல வந்தோம்னா எங்க போனாலும் கேட்டுருவோம் ஐயா நாங்க எவ்வளவு நேரம் பேசுறதுன்னு ஒரு ஊர்ல கேட்டேன் அந்த ஊர் தலைவர் வந்தாரு நீங்க எவ்வளவு நேரம் வேணாலும் பேசுங்க இல்லையோனே நாங்க காமன் நேரத்துக்கு மேல உட்காந்துருக்க மாட்டேன் அப்படின்னா அதுக்கு ஏண்டா என்னை திண்டுக்கல்ல இருந்து கூட்டி வந்தீங்க என்ன ஊர் முழுவதும் ஸ்பீக்கர் கட்டியிருக்கம்யா எல்லாம் வீட்டில் படுத்துக்கிட்டே கடக்கு இருப்பாங்க நீ மேடையை போட்டு பேசிட்டு வீட்டுக்கு போ இவர்கள்லாம் வீட்டில் படுத்துக்கிட்டே கடக்கு இருப்பாங்களாம் நான் வெறும் நாற்காலியை பார்த்து பேசிவிட்டு இவருக்கு கொடுக்குற காய்ச்சையும் அந்த நினைவு பரிசையும் வாங்கி வீட்டில் சாமி கும்பிட்டுக்கு இருக்கிறதா மேடையில் கொடுக்கும் நினைவு பரிசும் கவரில் கொடுக்கக்கூடிய பணமும் ஒரு கலைஞனை வாழ வைப்பதில்லை ரசிகர்களின் சிரிப்பொலியும் கரவொலியும் தான் ஒரு கலைஞனுக்கு மாபெரும் சொத்து அது இந்த கரூரில் எங்களுக்கு வஞ்சகம் இல்லாமல் கிடச்சிருக்கு நகர வாழ்க்கை அப்படின்ட்டு என்ன அழகாக பேசுனாங்க கிராமத்தில் படிக்கலங்கிறத பெருமையாக சொல்லுது ஒரு அம்மா நானும் படிக்கல எங்கள் அக்காலும் படிக்கல எங்கள் அம்மா ஒன்றாம் கிளாஸுக்கு போச்சு திருப்பி உடனே வந்துருச்சு நான் மூணாம் கிளாஸுக்கு அப்புறம் போகவே இல்லை எங்கள் அக்கா ரெண்டாம் கிளாஸோடு ஓடியாந்துருச்சு இது ரொம்ப பெருமையாக இன்றைக்கும் பாருங்கள் கட்டண கழிப்பறையிலையோ எந்த கழிப்பறைகள்லையோ ஆண் பெண்ணு எழுதி போட்டு ஆண் படமும் பெண் படமும் போட வேண்டியிருக்கு இவ்வளவு கம்ப்யூட்டர் காலத்திலையும் ஆண் மீச வச்சு ஒரு ஆள் இந்த பெண் அப்படின்ட்டு பொட்டு வச்சு ஒரு அம்மா இந்த உண்மையிலே இதை என்னைக்கிடா இது மாறும் அப்படின்ட்டு இன்னைக்கு வரைக்கும் நான் கண்ணுங்க வேதனைப்பட்டுக்கிட்டு இருக்கேன் என்னைக்கு இந்த படம் இல்லாமல் ஆண் பெண் என்பதை வாசித்து மக்கள் அந்த எழுத்தறிவு முழுமையாக கிடைக்கிறதோ அன்னைக்கு தான் நல்ல சமுதாயம் வருதுன்னு அர்த்தம் ஒரு அஞ்சாறு பயில என்ன பண்ணிவிட்டேன் அந்த ஆம்பளை படத்தில் இருக்க மீசையெல்லாம் சுரண்டி விட்டு பொட்டு வச்சு பூ வச்சு விட்டேன் அந்த படத்துக்கு காலையில் அஞ்சு மணிக்கு அஞ்சாறு பொம்பளைய பசை விட்டு இறங்கி ரெண்டு பக்கம் பார்க்குதுங்க என்ன கா ரெண்டு பக்கம் பொம்பளை உடம்பு போட்டிருக்காங்க நம்ம எதில் போகிறதான் ஏதோ ஒத்தையா ரெட்டையாக பிரித்து போட்டு போகாமா ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் இங்கே போகலாம் அப்படின்ட்டு அதுக்கு பாட்டுக்கு போதுங்க உள்ளே பதினஞ்சு பேர் தம்மை போட்டு ஐயோயோ பூரா ஆம்பளையா அம்மா அம்மா அம்மான்னு கத்தி அவனுங்க எந்திரிச்சு பதறி ஓடியாந்து நம்ம மாதிரி உக்காண்டோமோ அப்படின்னு பெரிய கலகமாகி போலீஸில் எப்பயார் கொடுத்து கேஸ் இன்றைக்கும் ஆண் பெண் அப்படின்னு எழுதி போடுறதுக்கு என்ன காரணம் கிராமங்களில் அந்த படிக்கணும் அப்படிங்கிற ஆர்வம் இன்னைக்கும் வந்து பெண்கள் மத்தியில் இல்லை தேர்தலில் இன்னைக்கு சின்னம்ங்கிறது ஏன் வந்துச்சு வேட்பாளர் வேறு வாசிக்க தெரியல அது இந்த உள்ளாட்சி தேர்தலில் சில பேருக்கு சின்னம் கொடுத்துருந்தாங்க ஒருத்தனுக்கு கிணறு சின்னம் கொடுத்துருந்தான் அவன் ஓட்டு கேட்டான் ஐயா கிணத்துல போடுங்க அம்மா மறந்துடாமல் கிணத்துல போடுங்க உட்காந்துருக்க ஆளுங்க உனக்கு போடுறதும் ஒன்று தான் கிணத்துல போடுறதும் ஒன்று தான் இன்னைக்கு வர்றவே இன்னைக்கு வரப்போறையோ அப்படின்னு இன்னொருத்தனுக்கு விளக்க மாதிரி சின்னம் கொடுத்துட்டாங்க ஐயா விளக்க மாத்திரை போடுங்க விளக்க மாத்திரை போடுங்க நீ ஒழுங்கா நீ வந்து வேலையெல்லாம் செஞ்சீனா உன்னைய பாராட்டும் இல்லாட்டி அந்த வேலையை தான் நாங்களும் பார்ப்போம் கிராமத்து சேட்டருக்கு பார்த்தீங்களா அது ரொம்ப அநியாயமாக இருக்கான் அவன் பாட்டுக்கு மட்டன் கடையில் போய் மூளை இருக்கா அப்படின்னு கேட்பேன் அவர் மட்டன் கடைக்காரர் இவ்வளோ நேரம் வந்தவங்களுக்குலாம் இருந்துச்சு உனக்கு தான் இல்லை அப்படின்பாரு இன்னொரு அம்மா விளக்க மாதிரி விற்றுட்டு போகுது விளக்க மாறு விளக்க மாறு விளக்க மாறு ஒரு அம்மா அந்த அம்மா உம்பளுக்கிறதுக்கு ஏ விளக்க மாறு இங்க வா என்னை விளக்க மாறு நான் கூப்பிட்ற அப்படின்ட்டு அந்த அம்மா வந்து இறக்கி வச்சுட்டு சொல்லுமா எவ்வளவு வேலை இதுல வாங்கிக்கிறியா இதுல வாங்கிக்கிறியா அப்படின்றது ஆ என்னது இதை வாங்கிக்கிறியா அதை வாங்கிக்கிறியான்னு இதுல வாங்கிக்கிறியான்னு பார்த்தியா நம்ம விளக்க மாறுன்னு கூப்பிட்டு தப்பா போச்சு பாடம் கற்பிச்சுட்டாளேன்ட்டு இன்றைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா எழுத்தறிவு படிப்பறிவு இன்றைக்கும் கிராமங்களில் இல்லை நம்ம சங்கர் சொன்ன மாதிரி இந்த ஜாதிங்கிறத இன்றைக்கி கிராமத்தில் தானே தூக்கி பிடிச்சிக்கிட்டு இருக்கேன் பட்டுக்கோட்டை கல்யாண சுந்தரம் சொன்னார் யார் மேலே கீறி நாலு ரத்தம் ஒன்று தான் ஆக மொத்தம் பிறந்ததெல்லாம் பத்தாம் மாதம் தான் என்னார் எந்த ஜாதிக்காரனுடைய கையையும் கீறிப்பார் ரத்தம் சிவப்பாக தான் இருக்கான் 
நீ எவ்வளோ பெரிய ஜாதிக்காரனாக இருந்தாலும் ப்ளூ கலர் ரத்தம் யாருக்காவது இருக்கா ப்ளூ கலரில் இருந்துச்சுன்னா கரப்பாம்பூச்சிக்கு தான் ப்ளூ கலரில் இருக்கும் யார் மேலே கீறினாலும் ரத்தம் ஒன்று தான் ஆக மொத்தம் பிறந்ததெல்லாம் பத்து மாதம்தான் எவ்வளோ பெரிய ஜாதிக்காரனாக இருந்தாலும் அவங்க அம்மா வயிற்றுல டென் மந்த்ஸ் தான் நான் பெரிய ஜாதிக்காரன் நான் ஒரு பதினஞ்சு மாதமாக அது இருந்துட்டு வருவேன் இருந்துட்டு வா பார்ப்பான் உங்கள் அம்மாவும் அவுட்டு நீயும் அவுட்டு முடியுமா ஏதோ முன்ன பின்ன ஒரு மாதம் முன்ன பின்ன பிறப்பாங்க சில பேர் பார்த்துருக்கீங்களா அந்த அம்மா ரேஷன் வாங்கிட்டு இருக்கேன் வழி வந்துடுறேன் ஐயாயோ அப்படிங்க படக்குன்னு ஒரு வேட்டியை சுற்றி வாங்கிய பிள்ளைய பெருத்து எடுத்துன்னு ஏழரை மாதம் எட்டரை மாதத்தில் பிறந்துடுவான் அந்த ஏழரை மாதத்தில் பிறந்தவங்கெல்லாம் எப்படி இருப்பான்னா எல்லாத்துலேயும் அவசரப்பட்டுக்கிட்டே இருப்பான் பார்த்துருக்கீங்களா பிறப்பு மாதிரியே இருப்பான் ஏ லியோனியா முடிக்க சொல்கிறா வேட்டுக்கு போவானாமா மாலை பேஞ்சு இருக்கு சும்மா தேர் போண்டு ஒன்றாம் நேரம் அவனுக்கு முடிஞ்சுக்கிட்டே இருக்கணும் ஏதாவது நடந்துக்கிட்டே இருக்கக்கூடாது டிரைவரையெல்லாம் ஓட்டியா சும்மா இங்கேருந்து நாமக்கலுக்கு ஒன்னே முக்கால் மணி நேரம் ஓட்டிக்கிட்டு இருக்கா பறந்து போவானாமா அப்படின்னா இதே ஓட்டல நான் என்ன ராக்கெட்டாட ஓட்டிக்கிட்டு இருக்கேன் ஓட்டியா அப்படின்னா எங்க போனாலும் கல்யாண வீட்டில் போனா சோத்த வீட்டா அவன் அப்பத்தான் எடுக்க போயிட்டு இருப்பான் வைக்கிறோம்டா பொருறா குழம்பு அப்படின்னா வருதுரா ஏண்டா பறக்கிற கூட்டு பொரியல் திரும்ப இங்கிட்டு இருந்து மோரில் இருந்து சாம்பாருக்கு வந்துட்டு திருப்பி சாம்பாரில் இருந்து மோருக்கு போவேன் எதை எப்போ கேட்பேன் அது ஒரு யார் இதெல்லாம் ஏழரை எட்டரையில் பறக்கிறது சில பேர் பத்து மாதம் முடிஞ்ச பிறகு அவங்க அம்மா வகுத்துலேருந்து வரமாட்டேன் பார்த்துருக்கீங்களா டேட்லாம் ஃபிக்ஸ் ஆகிரும் ஆகஸ்ட் இருபத்தி ஆறு அப்படியா டேட்டு முடிவாச்சுரா வாடா வெளியே அப்படின்னு டாக்டர் அம்மா கேட்குது வரமாட்டேங்கிறேன் டே முடிஞ்சிச்சுரா பத்து மாதம் முடிஞ்சு பதினோரு நாள் ஆக போகுது அப்புறம் பார்க்குறாங்க ஆப்ரேஷன் பண்ணி குழந்தைய வெளியே எடுத்து பத்து மாதம் அப்படி பத்தே கால் மாதத்தில் பிறந்து இந்த அப்படியே கிடப்பேன் அழுக வைக்கிறதுக்கு முப்பது குத்து குத்துவாங்க மூஞ்சியில் சப்பு சப்பு சப்புன்னு அடித்தானே அழுக வைக்கிறதுக்கே மூணு மணி நேரம் ஆயிரும் அவன் எப்படி இருப்பான் தெரியுமா இந்த பத்திரை மாதத்தில் பிறந்தவன் லியோனிய பன்னெண்டு மணி வரைக்கும் பேச சொல்லு இப்போ என்ன இங்கேயும் சும்மா தான் இருக்க போகிறேன் வீட்லேயும் சும்மா தான் இருக்க போகிறேன் பேசுனா நீ காலையில் ரெண்டரை வரைக்கும் கூட பேசுனா அவனுக்கு ஏதாவது நடந்துக்கிட்டே இருந்தாலும் கவலையே போட மாட்டான் டிரைவர் இங்கேருந்து சேலத்துக்கு காலையில் புறப்பட்டு சாயங்காலம் போவார் அருமையான டிரைவரியா இது மாதிரியே ஓட்டுங்க ஐயா சந்தோஷம் ஐயா அப்படின்னா வாழ்க்கையில் இப்படி தான் ஒரு ஏழரை எட்டு மாதம் அல்லது பத்தே கால் மாதம் இப்படி தான் பிறப்பானே ஒளிய மூணு மாதத்தில் பிறந்தவன் கிடையாது பதினஞ்சு மாதத்தில் பிறந்தவன் கிடையாது ஆனால் இந்த ஜாதியை இறுக்கி பிடித்து கொண்டு இன்னைக்கு கிராமத்தில் இருக்கக்கூடிய பெரிய தலைவர்களுடைய சிலையெல்லாம் இன்னைக்கு கம்பி வலைகளுக்குள் அவர்கள் அடைந்து கிடக்கிறார்கள் என்று சொன்னால் விடுதலை வாங்கி கொடுத்த தலைவர்களுக்கு இன்னைக்கு கிராமத்தில் விடுதலை இல்லாமல் கம்பி வலைக்குள் அடைபட்டு கிடக்கக்கூடிய அந்த தலைவர்கள் எல்லாம் கண்ணீர் விட்டு அழுகிறாங்க ஏன்னா நாங்கள் சுதந்திரமாக திரிஞ்சமுடா சிலையான பிறகு ஏண்டா எங்களை இப்படி கூண்டுக்குள்ளே அடைச்சிருக்கீங்கன்ட்டு கண்ணீர் விட்டு கதறுகிறார் இதெல்லாம் கிராமத்தில் நடக்குதா இல்லையா மூட நம்பிக்கை எம்புட்டு எதை நம்பணும் எதை நம்ப இப்போ வீடு கட்டிகிட்டு இருப்பேன் திடீர்னு வருவேன் ஒருத்தன் பாத்ரூம் கட்டிட்டியா கட்டியாச்சு மாப்பிள்ள எந்த பக்கம் அண்டா ஓ ராசி கடகராசி ஆயிலிய நட்சத்திரம் நீ வாட்டுக்கு அந்த ஓரத்தில் கட்டியிருக்க சொல்ல முடியாது பார்த்துக்க அவ்வளோதான் சொல்லிட்டேன்ட்டு அவன் எப்படியா அந்த பாத்ரூமில் கட்டுவேன் கட்டி முடித்து ஏழு லட்சத்துக்கு டைல்ஸ் எல்லாம் ஒட்டிட்டேன் இப்படி பிட்ட போட்டு போயிட்டேன் அந்த நாய் சொன்னதை கேட்டுட்டு இடிச்சுட்டு வேறு பாத்ரூம் கட்டிக்கிட்டு இருக்காங்க இன்றைக்கி நான் சொல்கிறேன் பாத்ரூமில் எங்கிட்டு திரும்பி உட்காந்தாலும் எது வரப்போகுதோ அதை தவிர வேறு ஏதாவது வரப்போகுதா கிழக்க திரும்பி உட்காந்தாலும் அதுதான் மேற்கு நான் இதுக்கு மேலே விவரமாக சொன்னால் அசிங்கமாக போயிடும் அப்பார்ட்மெண்ட்டில் மேலே ஒருத்தன் உட்காந்து போகிறேன் கீழே அவன் பாட்டுக்கு போயிட்டுருக்கேன் எவனாவது அதில் வாஸ்து பார்க்குறோமா ட்ரெயினில் போகிறோமே கழிப்பறை வாஸ்தா அங்கே பார்க்குறோமா அந்த ட்ரெயின் எந்த திசையில் போகுதுன்னு யாருக்கா தெரியுமா அங்கே நம்மளுக்கு மேட்ரு வந்தால் போகிறது இல்லையா வர்றது இல்லையா என்னடா இதில் ஒரு நம்பிக்கையா ஒரு வீட்டில் நீங்கள் பிரச்சனை உண்டு பண்ணணும்னா வேறு ஒன்றும் வேணாம் ஒரு கிராமத்தில் ஒரு எலுமிச்சம்பளத்தை ரெண்டாக வெட்டி குங்குமத்தை தடவி ஒரு கம்பளி கவுத்தில் சுற்றி காலையில் ஒரு வீட்டுக்குள்ளே உருட்டி விட்டுருங்க தொலைஞ்சிச்சு அந்த வீடு அவ்வளோதான் மனைவிக்கு வகுறு வழின்னா எலுமிச்சம்பளத்தை உருட்டிட்டான்ல 
அப்போ வகுறு வலிக்காமல் என்ன எலும்பு சம்பளத்துக்கு வயிற்று வலிக்கும் ஏதாவது சம்பந்தம் இருக்கா எதை நம்பணும் நான் சின்ன பிள்ளையாக இருக்கும்போது திண்டுக்கல்ல ஒரு புரளியை கிளப்பி விட்டாங்க தலையில்லாத முண்டம் ராத்திரி பதினோரு மணிக்கு டீ குடிக்க வருதுன்னு தலையில்லாத முண்டம் வருதுன்னு கூட நம்பு எப்படா டீ குடிக்க வாய் இருந்தா தானே குடிக்க ஊத்துறான எப்படி வாங்கி இந்த கழுத்துல இருக்க ஓட்டையில் அப்படியே ஊத்திக்கிறோமா தலையில்லாத முண்டம் பதினோரு மணிக்கு வந்து டீ குடிக்கிறதுன்னு நம்பி வீட்டில் எல்லாம் வேப்பங்கொலையை கட்டிக்கிட்டு சாமியை காப்பாற்று கட்டிக்கிட்டு இருக்கேன் எதை நம்ப வேண்டும் எதை நம்பக்கூடாதுன்னு ஒரு விவசாயம் இன்னைக்கு கிராமத்தில் இருக்கா அப்படின்னு கேட்டாங்க அதுக்காக இன்னைக்கு கிராம வாழ்க்கையை நம்ம வந்து குறைச்சி மதிப்பிட முடியுமா இன்னைக்கு கிராம வாழ்க்கைக்கு நான் வேற எந்த உதாரணமும் சொல்ல இயற்கையோடு கலந்த வாழ்க்கை கிராமத்து வாழ்க்கை மனது வெள்ளை மனது உள்ளவர்களுடைய வாழ்க்கை கிராமத்து வாழ்க்கை அப்படின்னு யாரு இவங்க சொல்றாங்க டவுன்லாம் ஒரு வீட்டில் பார்த்தீங்கன்னா கதவுல ஒரு சின்ன கண்ணாடி வச்சிருப்பான் யாராவது பெல் அடிச்சா கண்ணாடி வழியா பார்த்துட்டு மாமா மத்தியானம் ஒன்னே கால் சாப்பிட்ற நேரத்துக்கு வந்திருக்கார எப்படி சமாளிப்பாங்க என்றீங்க டவுன்ல உள்ள வந்தோடனே வாங்க 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 மாமா நீங்கள்லாம் நம்ம வீட்டில் சாப்பிட சொன்னா சாப்பிட போறீங்க அப்படின்ட்டா உள்ள வந்தோடனே மாமே கிராமத்துக்காரன் அவன் அப்படியே சொன்னாலும் மாப்பிள்ள உற்றவா போறீங்க சோறு போடாமல் விட்டுருவியா என்னடா திங்காமல் போக மாட்டான் போல இருக்க அப்படின்ட்டு கொஞ்சம் நேரம் கழிச்சு அப்படியே சாப்பிட்டாலும் பிள்ளைய கையில் ஐநூறு அறநூறு குடிக்காமையா போயிடுவேன் ஐம்பது ரூபா சோத்தை போட்டு ஐநூறு ரூபாய்க்கு ஆட்டையா போடுறேன் அதுக்கு வந்தேன் சொல்லியிருக்கேன் அப்படியே கொடுத்தாலும் உன் பிள்ளைய வாங்கவா போகுது கடைசி வரைக்கும் இவனும் சோறு போடல அவனும் காசு கொடுக்கல வாயிலையே ரவை வாங்கி உப்புமா கிண்டிக்கிட்டு இருக்கேன் இதுதாங்க நகரம் ஆனால் கிராமம் அப்படி இல்லை அடையா வாசல் நெரும்பருங்க கதவு ஒருத்தன் கஞ்சி கில்லன் வந்தால் கூட வீட்டில் இருக்கிற கஞ்சியை பாதியை கொடுத்து அதுக்கு இப்போ இப்படி ஆணி அடித்த மாதிரி மல்லியை போக வச்சு இப்படி தொங்க விட்டு அந்த வெள்ளக்கார பிள்ளை அதுக்கு இப்போ இப்படி ஆணி அடித்த மாதிரி மல்லியை போக வச்சு இப்படி தொங்க விட்டு அந்த வெள்ளக்கார பிள்ளையை அவன் டவுசர் போட்டு கூட்டி வரேன் ஹாய் கோலிங் ஹவை யோகி திஸ் இஸ் த மேனாமன் டெம்பிள் தசத்ரைல் ஆஃப் மதுராய் ஏன்டா நாங்கள்லாம் லண்டனில் வந்து அந்த குளிர் அனுபவிக்கும்னு வர்றோம் இந்த மொட்டை வெயிலில் லண்டன்லேருந்து இங்கே சுற்றிக்கிட்டு இருக்காங்களே அப்படின்னு கேட்டால் அவன் சொல்கிறான் வாட் ஃபார் யூ அ கம் டு மதுரை இன் தி சம்மர் சீசன் அப்படின்னு கேட்டால் வி லவ் தமிழ் கல்ச்சர் அண்ட் தமிழ் ஃபேமிலிஸ் அப்படின்னு எங்களுடைய தமிழ் பண்பாடும் தமிழ் ப கல்ச்சர் அந்த குடும்பமும் எங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு கிராமத்து வெளி வெளிநாட்டிலலாம் பார்த்தீங்கன்னா யார் ஆம்பளை யார் பொம்பளை கண்ட ரெண்டு பேரும் சீரிட்டு குடிப்பாங்க இவனும் ரப்பர் பேண்ட் போட்டு சோ இப்படி வச்சுருப்பேன் ஆம்பளையும் ரப்பர் பேண்ட் போட்டிருக்கேன் ரெண்டு பேரும் இங்கிட்டு திரும்பியிருக்காங்க ரெண்டும் சீரிட்டு குடிக்குது யாரா புருஷன் யாரா ஒய்ஃபு கண்டே பிடிக்க முடியல தோலில் கையை போட்டுக்கிட்டு ஹாய் டாலிங் ஹவார் யூ ஹாய் அப்படிமா ரோட்டில் விவேகானந்தரை பார்த்து கேட்டிருக்காங்க எங்கள் நாட்டில் பாரு எவ்வளவு சுதந்திரமாக இருக்காங்க உங்கள் நாட்டில் கணவன் மனைவி கனவை முன்னால் போகிறேன் மூணு அடி தள்ளி மனைவி போயிட்டுருக்கா என்ன இந்தியன் கல்ச்சர் அப்படின்னு விவேகானந்தர்கிட்ட கேட்டதுக்கு விவேகானந்தர் சொன்னார் உங்கள் வெளிநாட்டில் ஏன் இறிக்க பிடிச்சிக்கிட்டு மனைவியை கூப்பிட்டு போகிறான்னா விட்டு அவன் இன்னொருத்தையும் கூட ஓடி போயிடுறேன் இவன் இன்னொருத்தையை கூட்டி ஓடி போயிடுவான் நம்பிக்கை இல்லாமல் பிடிச்சிட்டு வர்றான் ஆனால் எங்கள் ஊரில் பத்தடி தள்ளி மனைவி வருவா முன்னாடி போயிட்டுருப்பான் பிடிச்சேன் மெதுவாக போமாமா வேக வேகமாக போவேன் எல்லாத்துலேயும் வேகன்ட்டேன் கல்யாணம் ஆகி மூணாவது வருஷத்துல நாலு பிள்ளைங்க அம்புட்டுலையும் வேகந்தியா மெதுவா போ அப்படின்னா வாடி அப்படிம்பாரு பின்னாடி அது வாட்டுக்கு வரும் பத்தடி தள்ளி மனைவி வந்தாலும் இறுதியாக வீடு வந்து சேர்வாள் என்ற நம்பிக்கை நம்ம கிராமத்துக்காரனுக்கு தயா இருக்கு இந்த கிராமத்து பண்பாட்டை யாராவது மாற்ற முடியுமா மறுக்க முடியுமா வயசான தம்பதிகள் ஒரு கிராமத்தில் உட்காந்து அவங்களுடைய அன்பை பரிமாறுகிற காட்சி டே அப்பா நான் இப்போ நினச்சி பார்க்குறேன் நான் என்னுடைய மனைவியும் ஒரு எண்பது வயசு எனக்கு அதுக்கு ஒரு எழுபத்தஞ்சி வயசு ஆயிடுச்சு என்ன நிலைமைக்கு ஆளாகும் வீட்டில் இடம் கொடுப்பாங்களோ சொல்ல முடியாது எங்கன்னா ஒரு இடத்துல கொடுத்துருப்பாங்க உட்காந்துருப்போம் அப்போ என் பட்டி பண்ணுற அனுபவம்லாம் அதுக்கிட்ட தான் சொல்லி வேறு யார்கிட்ட சொன்னாலும் கேட்பானா நான்லாம் கரூரில் ரெண்டாயிரத்தி வேலையை பாரியா நீ கரூரில் பேசுவா கரூரில் எல்லாரும் தான் பேசியிருக்கேன் நீ என்ன அப்படின்னா 
பக்கத்தில் அந்த கிளவி உட்காந்துருக்கேன் என் வீட்டுக்காரம்மா கரூரில் ஏங்க இந்த கரூரில் நீங்கள் ஒரு பாட்டு பண்ணீங்களே இந்த பாட்டை கொஞ்சம் பாடுங்க எண்பது வயசில் எனக்கு எப்படி இருக்கும் குரல் இப்படியா இருக்கும் நான் பாடுறேன் அந்த பாட்டை வீட்டுக்கு வீட்டுக்கு வாசப்படி வேணும் கோத்துக்கும் பாட்டுக்கும் தாழ கதி வேணும் என் மனைவி சொல்கிறா எப்படியா அவன் குரல்னா அப்படியே இருக்கு அப்படியேவா இருக்கு கேட்க சகிக்கலை ஆனால் அவளுக்கு அப்படியே இருக்கும் இப்படி தான் கிராமத்தில் ஒரு இது நகரத்தில் லண்டனில் ஒரு ஒரு அம்மா தன்னுடைய கணவனை டைவர்ஸ் பண்ணிடுச்சு த்ரீ மந்த்ஸில் கல்யாணம் ஆகி மூணாவது மாதத்தில் ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு லிவ் வித் திஸ் ஹஸ்பண்ட் ஏமா அப்படின்னு ஜட்ஜு கேட்குறார் He is breaking the wind in the night. Breaking the wind is a good thing. If you are a good thing, that's why I am going to divorce. He can't even go to the house. If you are a good thing, you can't even go to Tamil Nadu. You can't even go to Tamil Nadu. So, if you are a good thing, you can't even go to Pandian Express. You can't even go to the first class in the ACL ticket. You can't even go to the first class in the ACL ticket. You can't even go to the first class. எனக்குன்னே வந்தான் பாருங்க எழுத்த பர்த்தில் அவன் பாட்டுக்கு அசோக்கில் இல்லைன்ட்டு டிராக்டர் மாதிரி நைட்டு பன்னெண்டு முக்காலுக்கு தொடங்கினா எந்திரிச்சு இப்படியே அவனுக்கு வாட்ச்மேன் வேலை தான் பார்த்துக்கிட்டே வந்தேன் மூவாயிரத்தி ஐநூறுரூவா கொடுத்து டிக்கெட் எடுத்து கம்பளி கம்பளிலாம் கொடுத்தாங்க தூங்கலாம் அவன் வந்தால் இப்படி ஜென்ரேட்டரை ஓட்டிக்கிட்டு இருக்கானே அப்படின்னு பார்த்தா அப்பர் பருத்தில் ஒருத்தன் டிசைன் டிசைனாக விடுறான் காலையில் நான் இப்படி ஒரு குரட்டைய லைஃப்பில் கேட்டதே இல்லை நான் அவனுங்களை பற்றி கூட கவலைப்படல அவனுங்களோட குடும்பம் நடத்துகிற பொம்பளையலை யோசனை பண்ணி பாருங்க ஒரு நாள்லேயே நான் இந்த கஷ்டத்தை அனுபவிச்சேன்னா அதுகளை யோசனை பண்ணி பாருங்க இப்படி தான் ஒரு குரட்டைக்காரனை ஒரு அம்மாளுக்கு கல்யாணம் பண்ணி வச்சாங்க அந்த அம்மா படுத்துட்டு தலைதிரிக்க ஒடியாந்துச்சு ஐயோயோ இப்படி ஒரு கிரைண்டரை கொண்டு வந்து என் தலையில் கட்டி வச்சுருக்காங்க விடிய விடிய இப்படி மிஷனை ஓட்டிக்கிட்டு இருந்தால் அந்த ஆளை கூட நான் இப்படி தான் தூங்குறேன் தான் அப்படின்னு அதே அம்மாட்ட ஒரு பதினஞ்சு வருஷம் கழித்து கேட்டாங்க எப்படிமா இருக்குது இப்போ உன் ஃபேமிலி லைஃப் அந்த அம்மா சொல்லிச்சு இந்த குரட்டை சத்தம் இல்லாட்டி இப்போ எனக்கு தூக்கமே வரமாட்டேங்க ஒன்றரை மணிக்கு திடீர்னு நிப்பாட்டி போட்டாக செத்து போயிட்டு அகலாக்குன்ட்டு பயந்து என்னங்க என்னங்க அப்பா ராசா உசுரோட தான் இருக்கியா நீ தூங்கு தூங்காம இருந்த சவுண்டை மட்டும் நீ பாட்டிராதையா நீ உசுரோட இருக்கிறதுக்கு அடையாளமே அதையா என்ன பாருங்க எந்த குரட்டை ஒளி ஈன குரலாய் கேட்டதோ அதுவே வாழ்நாள் முழுவதும் அவளுக்கு சங்கீதமாக மாறிய அந்த இல்லற வாழ்க்கை நம் தமிழன் கற்றுக் கொடுத்த மிகப்பெரிய பண்பாடு உலகத்து இந்த பண்பாட்டை தான் இன்னைக்கு நம்ம கீழடியில் சிவகலையில் பொருணையில் அகழாய்வில் மூவாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பே நாகரிகத்தோடு வாழ்ந்தவன் தமிழன் அப்படின்றத இன்னைக்கு நிரூபிச்சுக்கிட்டு இருக்கான் ஒரு அகழாய்வில் இன்னைக்கு தங்கம் கிடச்சிருக்கு மூவாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடியே தங்கத்தை பயன்படுத்தியிருக்கான் மூவாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடியே பைப்பு அதாவது பாதாள சாக்கடை பயன்படுத்தியிருக்கான் மூவாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பே இறந்தவர்களை புதைக்கின்ற முதுமக்கள் தாலியோடு வாழ்ந்திருக்கிறான் மூவாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பே கிராஃபைட் மேக்னசைட் என்ற அந்த இரும்பின் தாதுகள் இரும்பு என்பது மூவாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பே தமிழனால் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட அந்த பண்பாடும் கிராமமும் அந்த பண்பாடும் கலாச்சாரமும் நகரம் தொலைத்து விட்டு கிராமத்தை நோக்கித்தான் இப்பொழுது வந்து கொண்டிருக்கிறது எங்கு பார்த்தாலும் நகரத்திலே கிராமத்து சமையல் மண்பானை சமையல் நாட்டுக்கோழி விருந்து நாட்டு சமையல் வீட்டு சமையல் அப்படின்னு ஏன் போடுற நகரத்து சமையல் போடு ஒரு ரூபாய் போவானா மண்பானை சமையல்னு மெட்ராஸில் முப்பது கடை ஏன் வச்சுருக்க கிராமத்தை நோக்கித்தான் நம்மளுடைய கவனமெல்லாம் இன்று வந்து கொண்டிருக்கிறது காரணம் இறைவன் படைத்தது கிராமம் மனிதன் உருவாக்கியது நகரம் 
இயற்கை உருவாக்கியது கிராமம் மனிதன் உருவாக்கியது நகரம் இயற்கை உருவாக்கியது எதுவும் மனிதனுக்கு நிம்மதியையும் மகிழ்ச்சியையும் தராமல் போனதில்லை மனிதன் பயன்படுத்துவதை வைத்து கொண்டு என்று சொல்லி ஒரு மனிதனுக்கு நிம்மதியும் மகிழ்ச்சியும் தருவது கிராம வாழ்க்கைதான் அதனுடைய பண்பாட்டையும் கலாச்சாரத்தையும் முழுமையாக நேசித்து வாழ்க்கையை நடத்துவோம் என்று சொல்லி உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்களை சொல்லி எங்கள் உயிரினும் மேலான ரசிக பெருமக்கள் கரூரிலே கிடைத்த இப்படி ஒரு ரசிகர்களை வேறு எந்த ஊரிலும் எங்களுக்கு கிடைக்காத அளவிற்கு நல்ல ரசிகர்களை இன்று எங்களுக்கு தந்த இயற்கைக்கும் அருமையான மாவட்ட ஆட்சித்தலைவருக்கும் இந்த நிகழ்ச்சியை ஒருங்கிணைத்து நடத்தி கொண்டிருக்கக்கூடிய மின்சாரம் மற்றும் ஆயத்தேர்வுத்துறை அமைச்சர் என் அருமை தம்பி செந்தில் பாலாஜி உள்ளிட்ட அனைத்து அரசியல்